हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरी ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड द स्क्रीन इज इट क्लियर Hello students good evening to everyone okay please tell me about the sound and the screen is it clear screen and sound both are clear yes okay thank you now start the uh, ether chapter then aaj apan ethers complete karnar hai pa ya madhe halogen derivative Under the halogen derivative, completed the alkyl halide part. Halogen derivative, two section, alkyl halide and aryl halide. Alkyl halide completed. Aryl halide, okay, left behind. Alcohols and phenols are completed. Now start the ethers. As upon ethers, panare R O R dash ethers compound. And ether che upon M S T C E T che. एम एस टी सी टी टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे ओके एम सी क्यूज पाना टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे पी वाई क्यूज प्रीवियस इयर क्वेश्चन देन नाउ स्टार्ट द नंबर वन एम सी क्यूज आइडेंटिफाई द आइसोमेरिजम एक्सिबिटेड बाय द मिथॉक्सीथेन एंड प्रोपेन वन ओयल मिथॉक्सीथेन मिथॉक्सीथेन एंड प्रोपेन वन ओयल Identify the type of isomerism. Methoxyethane. Draw the structure of methoxyethane. CS three O, CH two CS three. Methoxyethane. Next is a propane one oil. CS three, CH two, CH two OH. Then having the same molecular formula, one two three. That's a C, C three. H how much? H eight and O having the same molecular formula, same molecular formula, but different function group. This is the ether. This is the ether function group. This is the alcoholic function group. Alcohol. Same molecular formula, but different. But different functional group but different functional group that's why it is known as a functional group isomers that's why it is known as a functional group isomers number 3 number 3 is a correct option then please check karan okay ani note kara please Number one question: Identify the isomerism exhibited by the methoxyethane and propane one oil. One is the ether, second is the alcohol. Therefore, the type of the isomerism is the functional group isomers. Next is the position isomers. Manje kai? Position manje molecular formula same but different position of the functional group. Chain isomerism same functional group but different carbon chain. And metamerism. metamerism is the advanced type of the metamerism is a advanced type of advanced type of chain and position isomers chain and position isomerism this is known as a metamerism next question the question number 2 What type of isomers are the ethoxyethane and methoxypropane? Ethoxyethane and methoxypropane. Draw the structure. Ethoxy CS three, CH two, O, CH two and CS three. This is ethoxyethane. Next is a methoxypropane. CS three, CH two, CH two. OCS3 methoxypropane having the same molecular formula molecular formula is equal to 
C4, C4, H how much? 3, 6 and 10, O. Having same molecular formula, same molecular formula and same functional group, same functional group, both having the ether functional group, ether functional group, having the same functional group, ether, but different alkyl group attached on either side of the functional group. Okay, here is the ethyl, this is again ethyl, here is a propyl, N propyl, and then this is a methyl, but different alkyl group attached on either side of the function group, that's why it is known as a metamers. This is a metamers. Therefore, the ethoxyethane and methoxypropane are the examples of the metamers. Having the same molecular formula, same functional group, but different alkyl groups attach on the either side of the function group he is known as a metamers and the type of isomerism is a metamerism got it everyone so please note down the example of the ethoxythane and methoxypropane okay functional group isomers vegle functional group attach apan pahile yacha adugar pa example konta hai alcohol and ethers this is a ether methoxyethane this is a ether and propanol this is alcohol alcohols and ethers they functional group isomers are functional group isomers alcohols and ethers are functional group isomers and ha do number cha question hai ti dekha vicharle tumhala ethoxyethane and methoxypropane both are ethers both are ethers he doni pan ethers hai mhanje same functional group hai same molecular formula hai but different group attach on the either side of the function group he is known as a metamers. Metamers is the advanced type of the chain and positional isomers. Then, pa, मुझे तुम्हाला इथर्स में देखा है कराये से कि isomerism कराये चे, functional group कराये चे, question 2021 से है. Isomerism कराये चे तुम्हाला कौन ते functional group isomers and the metamerism. Next, question number three. Which among the following is obtained as a major product X in the reaction stated below? When any salt reacts with the concentrated nitric acid and the concentrated sulfuric acid. This reaction known as a nitration reaction. This is a nitration reaction. And any sol, okay, draw the structure of any sol first. Then any sol OCS3. Any sol, this is, this is the benzene OCS3. Any sol. When react with the nitric acid, H, NO3, in the presence of the concentrated nitric, sulfuric acid, undergoes the reaction. So, nitric acid is the Nitric acid is the structure of the drug. HO, NO2. H, that's NO2 plus HO minus. Ortho position is hydrogen. Para position, one more hydrogen. And ortho position, one more hydrogen. Replaced by the there is a thais OH minus me byproduct line is a minus thais H2O and then benzene ring at the benzene ring ortho position NO2 this is the OCS3 anisol at para position there is a one more NO2 ortho position NO2 what is the name? That's a 2, 4, 6 trinitro, 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 anisol, anisol. Okay, this is your product. 2, 4, 6 trinitro, anisol. Therefore, the option number fourth is the correct option. 2, 4, 6 trinitro, anisol. Got it? The here reaction, IMP reaction, current here, 2021 is question. 2021. He reaction is IMP karun thewa, nitration of the phenol. So, asha type cha reaction tumala which are nitration of the phenol when nitration of the phenol or nitration of the anisol. Anisol is a methoxybenzene. When anisol undergoes a nitration reaction with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, we will get the 246 trinitro anisol. This is the electrophilic substitution reaction where the Hydrogen atom at the ortho and para position get substituted by the 
nitro group no2 group no2 is a electrophilic reagent got it everyone please note down pratyekane note karun ghya reactions ya important reactions hai 2021 madhe ashe questions vicharlet pa tyamu tumhala nitration reaction karaycha nitration of phenol karaycha and nitration of anisole karaycha please note down next question oh okay okay pratyekala samajla ka hai all of you get it anisole undergoes the nitration ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ आइडेंटिफाई द टू प्रोपॉक्सी का विचार रहे टू प्रोपॉक्सी बेन्सिन क्वेश्चन 2021 ओके okay, 23 सप्टेंबर गेल वर्षी का पेपर है हा टू थाउजंड ट्वेंटी वन चाह क्वेश्चन है शिफ्ट टू मध्य विचार है यस टू स्टैम फॉर द शिफ्ट टू दोन शिफ्ट आता एक मॉर्निंग शिफ्ट आते एक इवनिंग शिफ्ट आते मॉर्निंग शिफ्ट एस वन इवनिंग शिफ्ट आते ती एस टू मजे दो रोज दोन पेपर ओके दोन मुला एक्जाम होता एक मॉर्निंग होता एक इवनिंग पेपर होता देन हा ट्वेंटी थ्री सप्टेंबर शिफ्ट टू चाह पेपर है देन आणि तुम्हें एक्जाम जका फोर्थ जका फोर्थ कोविड वेव आली आता अस बोलता है कि फोर्थ कोविड वेव एना है जका फोर्थ कोविड वेव आली तो तुम्हें एक्जाम ऑगस्ट मधे हो ऑगस्ट मधे नीट की एक्जाम अजू डिक्लेर नहीं तो तुम्हें एम एस टी सी टी ची एक्जाम पिक्लेर हो रही हो जेस नीट की एक्जाम डिक्लेर हो लगे पहा आठ दिवस मे एम एस टी सी टी पी एक्जाम डिक्लेर करेन पोपर्य तुम्हारा वेट करा लगे कारण नीट की एक्जाम अजू डिक्लेर नहीं तो नीट की एक्जाम कोविड वेव फोर्थ आली तो ती ऑगस्ट मधे होकेल अराउंड एक दोन आठवे सुरुवती नीट हो नर तुम्हें एक्जाम आल मे हावी पे हा मुला मैं गे वर्षी अनू शको अपन ठीक है तो तुम्हें अभ्यास का एक लक्ष दया उलट चांगली गोष्ट है सी ई टीला को देन हो तुम्हारे चांगली गोष्ट है कि करो मे ऐज अ स्टूडेंट मैं तुम्हें स्टूडेंट सा ट्वेल्थ सा प्रिपेर करता एम एस टी सी टी सा तो करोना फोर्थ व्यव हि चांगली तुम्हारे गोष्ट है का कारण तुम्हारा जास्त दिवस मिलना है अभ्यास करा कि तुम्हारी बोर्ड एक्जाम कम्प्लीट जा बोर्ड एक्जाम कम्प्लीट जाता जास्ती जास्त दिवस भेटना है तो मी एक संगेन निअरली तुम्हारा का सिक्सटी डेज अल सिक्सटी डेज हाँ लक्ष दया मैं मैं सिक्सटी डेज का प्लैन संगत तुम्हारा सिक्सटी डेज एम एस टी सी ई टी का प्लैन का एम एस टी सी ई टी आ टू थाउजंड ट्वेंटी टू हाँ सिक्सटी डेज का प्लैन का पैले फोर्टी फाइव डेज है फर्स्ट फोर्टी फाइव डेज तुम्हें सर्व पी वाई क्यूज सॉल्व करा पी वाई क्यूज ऑल पी वाई क्यूज पैले फोर्टी फाइव डेज मधे सर्व ऑल पी वाई क्यूज सॉल्व करा आणि देन नंतर चे 15 डेज है लास्ट फिफ्टीन डेज लास्ट फिफ्टीन डेज इधे तुम्हें मॉक टेस्ट दया सुर करा मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट आ प्लस नहीं दोन करा अपन जर का तुम्हें मेडिकल सा इंटरेस्टेड है हो मेडिकल सा जर का तुम्हें इंटरेस्टेड आता तो तुम्हारा सी ई टी पैया लग रही नीट पैया लग रही एक चांगली गोष हावी ओके नीट या मुला है कि हावी सीट्स डबल नहीं ट्रिपल है हो नीट या मुला गे वर्षी एटी थाउजंड सीट्स होते मेडिकल एम बी बी एस सावर्षी तै सीट्स ओके डबल सीट जा कारण प्राइवेट कॉलेज से हाफ ऑफ द सीट्स गवर्नमेंट मे कन्वर्ट जाए इवन इवन दैट्स इंडियन गवर्नमेंट मैंडेटरी के लिए हावीपासन कि तुम्हें अर्ध्या सीट्स गवर्नमेंट ओके गवर्नमेंट सीट्स थ्रू भरना है हावीपासन क्या मेडिकल मुला संगेन कि हावी तुम्हारा ग्रेट ऑपॉर्चुनिटी है एम बी बी एस करना तो गो हेड एंड स्टडी हार्ड एम बी बी एस सीट तुम्हारा नक्की मिलू शकेल तुम्हारा जस्ट फाइव हंड्रेड मार्क्स ओके तुम्हारा क्रॉस कराए आउट ऑफ द सेवन हंड्रेड ट्वेंटी कि जे गे वर्षी सिक्स फिफ्टी मार्क्स लगत होते सिक्स फिफ्टी और सिक्स हंड्रेड नहीं सद्या आता अस करा एम एस टी सी टी इंजिनियरिंग जर का तुम्हारा ग्रुप पी सी एम पी सी बी दो तो इंजिनियरिंग आ मेडिकल हैंपैकी जे बेस्ट तुम्हारा आवड़ते गवर्नमेंट सीट करा हो इंजिनियरिंग आ ग ओके दैट्स अ मेडिकल गवर्नमेंट सीट इम्पॉर्टंट है तुम्हारा मेडिकल में गवर्नमेंट में भेट चांगली गोष है इंजिनियरिंग गवर्नमेंट में भेट चांगली गोष है हाँ हावी संगेन मैं हावी फाइव हंड्रेड मार्क्स पाजे फक्त ओनली फाइव हंड्रेड ओपन कैटेगरी या वर्षी 500 हंड्रेड मार्क्स पाजे कि गेवी सिक्स हंड्रेड अबव लगत होते हो ठीक है 
त्यामुळं नीटची तयारी सुरुवात करा आपण आणि एम एस टी सी टी मीन वाईल एम एस टी सी टी आणि नीट आणि जे मुलं जेई मेन देणार आहे जेई मेनचे फक्त पी वाय क्यूज सॉल्व्ह करा ओनली पी वाय क्यूज कारण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स एवढे भरपूर आहे जेई मेनचे तेवढे जरी केले तरी इट्स मोर दॅन सफिशियंट एम एस टी सी टीसाठी मी सांगेन सिक्स्टी डेजचा प्लॅन रेडी करा आपण सिक्स्टी डेज म्हणजे येणारे टू मंथ्स तर पहिले फोर्टी फाय डेज आहे त्यामध्ये पी वाय क्यूज सॉल्व्ह करा चॅप्टर वाईज पी वाय क्यूज सॉल्व्ह करा प्रत्येक चॅप्टर नंतर जे फिफ्टी डेजमध्ये मॉक टेस्ट द्या आणि प्लस त्यामध्ये मी अजून एक सजेस्ट करेन तुम्हाला हंड्रेड हंड्रेड एम सी क्यूज पण हे कसे पाहिजे सिलेक्टेड पाहिजे हां सिलेक्टेड एम सी क्यूज हंड्रेड एम सी क्यूज सिलेक्टेड सॉल्व्ह करा सिलेक्टेड सॉल्व्ह करा हे सिलेक्टेड विल गेट द मॅक्झिमम मार्क्स ठीक आहे आणि नीट आणि एम बी बी ए आता तुम्ही काय करा तुमच्याकडे भरपूर वेळ पण आहे त्यामुळे जी मुलं नीटचा अभ्यास करत आहेत त्यांनी सी बी एस सी एन सी आर टीचं टेक्स्ट बुक फॉलो करा एम एस टी सी ई टीसाठी सी बी एस सीचं टेक्स्ट बुक फॉलो करायची गरज नाही महाराष्ट्र बोर्ड सफिशियंट आहे त्यासाठी तेवढं टेक्स्ट बुक करा आणि जे मेनसाठी तुम्हाला मग ओके दॅट्स अ सी बी एस सी सिलेबस फॉलो करायला लागणार आहे आणि सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षीचे सर्व पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा आपण गेल्या वर्षीचे सर्व म्हणजे टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे नीटचे पी वाय क्यूज जे ई मेनचे आणि एम एस टी सी ई टीचे हो तुम्ही यामध्ये पहा ना मी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलंय नाही ह्या नाही कालच्या कालच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक आहे हो यामध्ये पण मी ॲड करेन नंतर तर आपण चेक करा कालचा व्हिडिओ तुम्ही चेक पाहिला असेल तर त्यामध्ये त्याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी सर्व सर्व एक्झामचे म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स इवन बायोलॉजी त्यांचे टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे पी वाय क्यूज त्यामध्ये त्याची लिंक ॲड केलेली आहे तर प्लीज आपण चेक करा डेली एक एक पेपर कम्प्लीट करा आपण त्यामधला हो एक एक पेपर कारण तुम्हाला सिक्स्टी डेजमध्ये सिक्स्टी पेपर आहेत त्यामध्ये हो सिक्स्टी पेपर्स तुम्हाला सापडतील म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक रोज एक जरी पेपर तुम्ही केला तरी सिक्स्टी डेज तुम्हाला तेवढा अभ्यास सफिशियंट आहे हो डेली फिफ्टी एम सी क्यूज फ्रॉम द टू थाउजंड ट्वेंटी वन अँड इट मे बी फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ ॲज वेल ॲज अ बायोलॉजी बायोलॉजीचे हंड्रेड एम सी क्यूज असतात हा लक्ष ठेवा एम एस टी सी टीला ठीक आहे तर अशा पद्धतीनं अभ्यास करा की जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळतील दे नाव स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फोर्थ आयडेंटीफाय द टू प्रोपॉक्सी बेन्सिन फ्रॉम द फॉलोईंग देन क्वेश्चन काय विचारलाय टू प्रोपॉक्सी बेन्सिन देन आता टू प्रोपॉक्सी पाहिजे म्हणजे ऍट नंबर टू पोझिशनला पाहिजे मग आता इथे जागा तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर दिस इज अ वन दिस इज अ टू अँड देन दिस इज अ थ्री मग दिस इज अ वन दॅट्स अ प्रोपॉक्सी पण हा वन प्रोपॉक्सी बेन्सिनमध्ये जाणार आहे आता हा कोण आहे पहा दिस इज अ वन दिस इज अ टू अँड देन दिस इज अ थ्री दिस इज अ टू प्रोपॉक्सी बेन्सिन दिस इज अनी सॉल्व हा कोण आहे दिस इज अनी सॉल्व नंबर थर्ड इज अ अनी सॉल्व म्हणजे हा मिथॉक्सी बेन्सिन आहे अनी सॉल्व म्हणजे कोण आहे मिथॉक्सी बेन्सिन मिथॉक्सी बेन्सिन नंबर फोर्थ इज अ दॅट्स अ वन नंबर फ्रॉम द दॅट्स अ मिथॉक्सी फंक्शन ग्रुप वन टू दिस इज थ्री अँड दिस इज फोर पण दिस इज अ ब्युटेन आपल्याला काय विचारलं प्रोपॉक्सी विचारलंय दिस इज अ बिटॉक्सी देअर फॉर द ऑप्शन नंबर वन इज अ करेक्ट सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट नंबर वन इज नॉट करेक्ट नंबर वन इज अ वन प्रोपॉक्सी आपल्या टू प्रोपॉक्सी विचारले ना तर ॲन्सर काय असणार आहे पहा दिस इज अ टू प्रोपॉक्सी दिस इज अ वन प्रोपॉक्सी वन प्रोपॉक्सी वन प्रोपॉक्सी बेन्झिन दिस इज अ एनी सॉल्व मिथॉक्सी बेन्झिन दिस इज अ टू बिटॉक्सी दिस इज टू बिटॉक्सी बेन्झिन टू ब्युटॉक्सी टू ब्युटॉक्सी बेन्झिन ओके आपला हा टाइम फिक्स असेल हो हा जो नाइन थर्टी चा टाइम असेल तुम्हाला नाईन थर्टीलाच लेक्चर मिळते निधून पुढे तुम्ही चेक करत जा हो आणि त्यामध्ये आपण टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे सुरुवातीला आणि नंतर मग ट्वेंटी सॉल्व्ह करू नंतर ट्वेंटी नाईन्टीन सॉल्व्ह करू ट्वेंटीन एटीन अप टू द टू थाउजंड थर्टीन फोर्टीनपर्यंत सॉल्व्ह करू पा फोर्टीनपर्यंत म्हटलंय मी फोर्टीनपर्यंत अकॉर्डिंग टू रिडो सिलॅबस आहे तो पण मी त्यामध्ये इन्क्लूड करेन पण सुरुवातीला ट्वेंटी वनचे सॉल्व्ह करा 
आणि हा टाइम फिक्स असेल नाईन थर्टीचा टाइम फिक्स असेल हो ठीक आहे अजून काही डाऊट हा क्वेश्चन आन्सर पहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ आयडेंटिफाय द टू प्रोपॉक्सी बेन्सिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन टू प्रोपॉक्सी नंबर वन दिस इज अ वन प्रोपॉक्सी बेन्सिंग नंबर थर्ड इज अ एनी सॉल्व प्लीज नोट डाऊन आपण काय करा एक नोट बनवा हो मी जे क्वेश्चन सॉल्व करतोय त्याची एक नोट बनवा आणि त्या अकॉर्डिंग टू नोट तुम्ही अभ्यास केला तर ते तुम्हाला अतिशय सोपं जाईल एक नंबर नोट करून घ्या वन प्रोपॉक्सी बेन्सिन नंबर थर्ड नोट करा एनी सॉल्व और मिथॉक्सी बेन्सिन अँड नंबर फोर्थ इज अ टू बिटॉक्सी बेन्सिन नाही ऍक्च्युली हे सीईटी साठी लेक्चर्स आहे लक्ष द्या मी मेन्शन केलंय ना एम एस टी सीई टी जे एम एस टी सीई टी मेन्शन केलेलं आहे मी त्यामुळे तुम्ही हे सीई टी साठी वापरू शकता इव्हन नीट साठी वेगळी सिरीज असेल हो नीटचे पण आपण नीटचे पण घेणार आहे पण त्याला वेळ आहे अजून ठीक आहे चला पुढचा क्वेश्चन घेऊ नंबर फिफ्थ आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिॲक्शन काय विचारलंय पहा एक्स आता रिॲक्शन कशी पहा हा सोडियम आणि हा दॅट्स अल्कॉक्साइड पण आता ओके देताना काय झालंय तुम्हाला सेकंडरी दिलेला आहे आणि हा अल्कॉक्साइड आहे मग कोण सांगू शकेल याच्यामध्ये प्रोडक्ट काय असू शकेल देन पहा आता हा दिस इज एन ए प्लस ओ मायनस सी एल मायनस देन हा अल्किल हालाइड सेकंडरी अल्किल हालाइड आहे हि जी रिॲक्शन आहे ही विल्यमसन इथर सिंथसिस आहे विल्यमसन इथर सिंथसिस इथर सिंथसिस विल्यमसन इथर सिंथसिस मग रिॲक्शन काय होणार आहे की हा जो सी एल आणि सोडियम आहे तो रिमूव्ह होणार आहे ॲज एन ए सी एल एन ए सी एल रिमूव्ह झाला मायनस एन ए सी एल मग प्रोडक्ट काय भेटला तुम्हाला तर प्रोडक्ट असणार आहे सी एस थ्री दिस इज अ सी एच सी एस थ्री अँड देन दिस इज अ ओ ओ सी टू एच फायू अँड प्लस एन ए सी एल म्हणजे ऑप्शन कोणता असणार आहे थर्ड नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन ओके प्लीज चेक करा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विल्यमसन इथर सिंथसिस आणि पहा हा जो अल्किल हालाइड आहे हा अल्किल हालाइड कसा पाहिजे तर लक्ष द्या अल्किल हालाइड ची रिॲक्शन कशी पहा दिस इज अल्किल हालाइड अल्किल हालाइड अल्किल हालाइड साठी ऑर्डर कशी पाहिजे प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी दिस इज अ ऑर्डर फॉर अल्किल हालाइड अंडर द विल्यमसन इथर सिंथसिस अंडर द विल्यमसन इथर सिंथसिस ऑर्डर इज अ प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी and such a type of substitution is a sn2 substitution reaction hi ji substitution reaction hai tela tumhi sn2 reaction substitution asa mantay got it even sn2 reaction substitution then to form the ether compound okay got it even then please note down क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ओके नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सिक्स द बॉन्ड एंगल सी ओ सी इन इथर इज तुम्हारा इथर मधला बॉन्ड एंगल विचार ल ऑक्सिजन ऐटम इन द इथर्स दिस इज अ कार्बन कार्बन एंड दिस इज अ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सिजन कैरीज अ टू लोम्पेयर हि जी ऑक्सिजन है तेज दोन लोम्पेयर आसान दिस इज अ टू लोम्पेयर्स हेबिडाइशन आना है एस पी थ्री दिस इज अ वी सेप वी सेप और एंगुलर वी सेप और द एंगुलर हॅबिडायशन एस पी थ्री आणि हा जो बॉन्ड अँगल असेल तो असेल वन वन झिरो डिग्री वन वन झिरो डिग्री इन इथर हॅविंग द हॅबिडायशन एस पी थ्री व्ही सेफ जिओमेट्री अँगुलर व्ही सेफ जिओमेट्री अँड बॉन्ड अँगल इज अ वन टेन तर प्लीज गिव मी अँसर प्लीज गिव मी अँसर 
the bond angle of coc in ether is the bond angle coc and ha question 2021 sa question hai this is a question from 2021 answer kya hai that's a 110 option number first is a 110 coc matlab bond angle kya hai carbon oxygen carbon in ether is a 110 got it even and hybridization laksha theva hybridization ka hai sp3 hybridization v shape geometry and there is a two lone pairs on center oxygen atom good option number 1 is a correct good good okay correct sangitle pavan apan good number 7th any sol when heated with dilute sulfuric acid gives then ata reaction pa any sol e any sol manje kay asare benzene okay first draw the structure of benzene बेन्सिन ओ सी एस थ्री एंड वेन हिटेड विथ द डायलूट सल्फरिक एसिड जी रिएक्शन मैं डायलूट सल्फरिक एसिड बरबर के लिए डायलूट एस टू एस ओ फोर देन एनी सॉल्व वेन रिएक्ट विथ द डायलूट एस टू एस ओ फोर अंड्रोगोज हिटिंग दे अंड्रोगोज हाइड्रोलिस रिएक्शन तो प्लीज को आंसर क्या Any salt when heated with the dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid बोलो जब का heat के ला तो reaction आसना रे addition of water molecules H plus OH minus O minus methyl plus the interaction करो शक्षण आपन opposite ion okay तुम्ही एक तरह करा opposite ion लक्ष्य दे reaction तुम्हाला समझतना से तो क्या कराए कि तुम्हारा चार्जेस तैयार करता आज रिएजेंट से चार्जेस का पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को बिलॉन्ग करते हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जस्ट फिर तुम्हें ऐड करा अपोजिट कराए मे एक रिएजेंट का पॉजिटिव दुसर रिएजेंट का निगेटिव चार्ज हा पद्धतिन मैं संगा बर मैं आता कि हा एनी सॉल एनी सॉल का निगेटिव चार्ज घया मे बेन्सिन दैट्स सो ओ ओ इथे को हाइड्रोजन प्लस हा मिथिल पॉजिटिव दैट्स ओ एच मे क्या सी एस थ्री दैट्स ओ एच मे एक को फिनॉल दिस इज अ फिनॉल दोन नंबर को मिथिल अल्कोहोल कि मिथैनॉल ऑप्शन नंबर नहीं वन नहीं ऑप्शन नंबर वन कस हो फिनॉल एंड मिथैनॉल फिनॉल एंड मिथैनॉल कि मिथैनॉल एंड फिनॉल ऑप्शन को मिथैनॉल फिनॉल ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ करेक्ट हा इथेनॉल है दिस इज इथेनॉल इथेनॉल वेगड़ा इथेनॉल मे को इथेनॉल मे सी एस थ्री सी एच टू ओ एच इथेनॉल हेला इथेनॉल मना चीज दिस इज अथेनॉल इथेनॉल नहीं हा मिथेनॉल है कारण तीन एनी सॉल मटल एनिसॉल मे दिस इज एनिसॉल गॉट इट इवन सर्वान समझ लगे देन लक्ष देक्चर सीरीज घतो ना तो हाथी घतो कि तुम्हारा बेसिक नॉलेज आल पाजे रिएक्शन च हो फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट गुड तुम्हारा बेसिक नॉलेज रिएक्शन च आल पाजे तुम्हारा बेसिक रिएक्शन सॉल्व करता आल पाजे ऑर्गेनिक सेक्शन तुम्हारा आलच पाजे तो आउट ऑफ मार्क्स मिलते हो तो अशा लहान लहान रिएक्शन की तैयारी करा हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है एनी सॉल्व वेन हिटेड विथ द डायलूट सल्फरिक एसिड दे अंड्रोगोज द हाइड्रोलिस रिएक्शन एस टू एस ओ फोर मेजे हाइड्रेशन एच प्लस एंड ओ एच माइनस एनी सॉल्व मध्य ओ माइनस एंड सी एस थ्री प्लस अपोजिट आयन एट्रैक्ट करा ना अपोजिट मे पा हा पॉजिटिव है हा ओके हा पॉजिटिव ओ माइनस आना है बराबर ओ निगेटिव ओ निगेटिव इधे कस आन हा प्लस आन ओ माइनस आन ठीक है अपोजिट आयन अट्रैक्ट करा विल गेट द रिएक्शन सो सीम्पल यर ऑर्गेनिक बदल मैं तुम्हारा हिंट पीन ये कि ज्यादा रिएक्शन तुम्हारा सोप्या वाटते का रिएक्शन अवगड़ आता पैं इजी वाटते ठीक है नेक्स्ट ओके नंबर एट व्हाट इज अ पर्सेंटेज ऑफ ऑर्थोब्रोमो एनी सॉल्व फॉर्म इन ब्रोमिनेशन ऑफ एनी सॉल्व विथ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड ब्रोमीन ची रिएक्शन है ब्रोमिनेशन है 
आता पहा रिॲक्शन काय दिलं तुम्हाला अॅनिसॉल घेतलं आपण अॅनिसॉल म्हणजे काय असणार आहे ओ सी एस थ्री बेन्झिन ओ सी एस थ्री अॅनिसॉल प्लस रिॲक्शन विथ बी आर टू इन द प्रेझेन्स ऑफ द ॲसिटिक ॲसिड ॲसिटिक ॲसिड इज अ सॉल्वंट देन टू फॉर्म आता पहा हा ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन आहे ऑर्थो पोझिशन हायड्रोजन अँड पॅरा पोझिशन हायड्रोजन दे अंडरगो द सबस्टुएशन विथ द बी आर टू मग बी आर टू म्हणजे कसं असणार आहे बी आर टू स्टँड फॉर द बी आर अँड द बी आर देन मग आता त्यामध्ये एक ब्रोमिन अटॅच करायचा म्हणजे एक बी आर आणि हा हायड्रोजन मी तुम्हाला किती घ्यायला लागेन टॉईस मग पुढचा प्रोडक्ट काय भेटणार आहे बेन्झिन ॲट ऑर्थो पोझिशन देर इज अ ब्रोमिन अँड दिस इज ओ सी एस री ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल दिस इज ऑर्थो ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल प्लस ॲट द पॅरा पोझिशन ओ सी एस थ्री अँड दिस इज अ ब्रोमिन प्लस टॉईस एच बी आर दिस इज अ पॅरा ब्रोमो पॅरा ब्रोमो अॅनिसॉल आता त्यांनी काय विचारलं आपल्याला त्यांनी विचारले पर्सेंटेज किती असेल पर्सेंटेज ऑफ ऑर्थो ब्रोमो किती असेल ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉलचं पर्सेंटेज किती असेल तुम्हाला आता हा रेशो माहीत पाहिजे हा रेशो किती तुमच्या टेक्स्टमध्ये पण इन्क्लूड आहे हा रेशो हा टेक्स्टमधला डिरेक्टली क्वेश्चन घेतला आहे त्यांनी तर लक्ष द्या पहा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रन्स ऑर्थो ऑर्थो मध्ये हा काय स्टेरिक इफेक्ट आहे दिस इज द स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट मुळे हा जो प्रोडक्ट आहे हा मायनॉर आहे मायनॉर आणि हा जो प्रोडक्ट आहे पॅरा तो मेजर आहे पण हा किती मेजर आहे तर हा नाईन्टी मेजर आहे आणि हा जो प्रोडक्ट आहे तो टेन पर्सेंट मे दॅट्स अ मायनॉर आहे मग तुम्ही सांगू शकता दिस इज अ टेन पर्सेंट प्रोडक्ट अँड देन दिस इज अ नाईन्टी पर्सेंट प्रोडक्ट दिस इज अ मायनॉर दिस इज अ मेजर वॉट विल बी द युअर अँसर प्लीज गिव्ह मी द ऑप्शन नंबर ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल क्वेश्चन पहा ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल बद्दल विचारलंय तो ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल किती पर्सेंट आहे देन दॅट्स अ थर्टी पर्सेंट सिक्स्टी पर्सेंट हे तर दोन नाहीच मग राहतात कोणते नाईन्टी पर्सेंट अँड टेन पर्सेंट पण नाईन्टी पर्सेंट हा तर कोणता आहे पॅरा ब्रोमो अॅनिसॉल आहे बरोबर तो मेजर आहे तुम्हाला तुम्हाला मेजर नाही विचारला पॅरा ब्रोमो नाही विचारला तुम्हाला ऑर्थो विचारलाय तर प्लीज गिव्ह मी अँसर अबाउट द ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल ऑर्थो ओके करेक्ट येस यू आर राईट नंबर नाही नंबर थ्री नाईन की इट्स अ रॉंग नंबर फोर्थ इज अ करेक्ट दॅट्स अ टेन पर्सेंट काय विचारलंय पा ऑर्थोब्रोमो विचारलंय ऑर्थोब्रोमो दिस इज ऑर्थोब्रोमो ऑर्थोब्रोमो करेक्ट दॅट्स अ टेन पर्सेंटेज ऑर्थोब्रोमो इज अ टेन पर्सेंट अँड देन नाईन्टी पर्सेंट इज अ पॅरा ब्रोमो अँड इज ऑल वॉट इट ठीक आहे नंबर एट नंबर क्वेश्चन कम्प्लिटेड आणि हा पा हा क्वेश्चन तुम्हाला इथे पण दिसेन तुमच्या टेक्स्टमध्ये हा हा दिसला का पहा इथे ऑर्थो ब्रोमो अॅनिसॉल अँड पॅरा ब्रोमो अॅनिसॉल दिस इज द नाईन्टी पर्सेंट दिस इज द टेन पर्सेंट गॉट इट इव्हन ओके प्लीज चेक आणि आपल्या टेक्स्टमध्ये असेल तर नोट करा आपण टेक्स्ट बुक घ्या लगेच हो टेक्स्ट बुक घ्या हातामध्ये आणि देन ही रिॲक्शन चेक करा हॅलोजनेशन ऑफ अॅनिसॉल आहे येस गुड वेल डन नाव स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाईन्थ व्हॉट इज अविपेसी नेम ऑफ द फॉलोइंग एक स्ट्रक्चर दिलाय पहा त्याचा अविपेसी नेम विचारलंय टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा क्वेश्चन आहे हा टू थाउजंड ट्वेंटी वन अविपेसी नेम विचारलंय 
आता पहा ओ सी एस थ्री हा सी एस थ्री ग्रुप आहे हा ओ सी एस थ्री याला एकत्रित काय म्हणायचं दॅट्स मिथॉक्सी मिथॉक्सी मग हा ग्रुप कोण आहे मिथॉक्सी ग्रुप आहे दिस इज अ मिथॉक्सी ग्रुप दिस इज अ मिथॉक्सी ग्रुप मिथॉक्सी देन मग मिथॉक्सी साठी याला एक नंबर कराय दिस इज वन नंबर नंबर टू नंबर थ्री अँड नंबर फोर नंबर फोर म्हणजे सायक्लो ब्युटेन सायक्लो ब्युटेन अँड ॲट नंबर थ्री पोझिशन दिस इज अ मिथिल ग्रुप दिस इज अ मिथिल ग्रुप ॲट नंबर थ्री पोझिशन दर इज अ टू मिथिल ग्रुप म्हणजे काय असेल दॅट्स अ थ्री कॉमा थ्री डाय मिथिल डाय मिथिल आता पहा सायक्लो ब्युटेन हे नाव एंडला येणार आहे सायक्लो ब्युटेन हे नाव काय असेल एंडला मग आता सायक्लो ब्युटेन तर हे नाव एंडला पाहिजे मग आता सायक्लो ब्युटेन काय पहा त्यांनी सायक्लो ब्युटॉक्सी म्हणलंय हे चुकीचं आहे नंतर कोणतं म्हणलंय ब्युटेन म्हटलंय हे पण चुकीचं आहे सायक्लो ब्युटेन म्हटलंय हा हे आहे हे सायक्लो ब्युटेन आहे करेक्ट आहे आता त्यांनी काय केलंय इथे वन कॉमा वन डायमिथिल म्हटलंय वन कॉमा वन डायमिथिल ते चुकीचं आहे नंबर थ्री पाहिजे मे दिस इज रॉंग बरोबर मग नंबर थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट नंबर थ्री ऑप्शन इज अ करेक्ट नंबर वन करेक्ट नाही नंबर वन चुकीचं आहे सायक्लो ब्युटॉक्सी म्हटलंय त्याने ते ब्युटॉक्सी नाहीये ते सायक्लो ब्युटेन आहे सायक्लो ब्युटेन करेक्ट येस यू आर राईट नंबर थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट वन मिथॉक्सी दॅट्स अ थ्री कॉमा थ्री डाय मिथिल दॅट्स अ डाय मिथिल सायक्लो ब्युटेन ॲट नंबर वन पोझिशन दर इज अ मिथॉक्सी दॅट्स वाय नोन ॲज अ वन मिथॉक्सी सायक्लो ब्युटेन इज अ नेम ऑलवेज ॲट द एंड पोझिशन दिस इज अ पॅरंट नेम दिस इज अ पॅरंट अल्केन सायक्लो ब्युटेन इज अ पॅरंट अल्केन दॅट्स वाय ऑलवेज रिटर्न ॲज अ ॲट द एंड आणि लक्ष द्या हा क्वेश्चन हा क्वेश्चन जेई मेन मधला क्वेश्चन घेतला म्हणजे कधी टू थाउजंड ट्वेंटी वनला पहा पेपर अवघड बनवायचा असेल ना तुमचा एम एस टी सी टीचा तर जेई मेन आणि नीट मधले क्वेश्चन घेतात हो आणि हे क्वेश्चन जनरली एक म्हणजे जनरली एक दोनच घेतात प्रत्येक चॅप्टरमध्ये एक दोन का ते अवघड जावा मुलांना म्हणजे टॉपर सिलेक्शनला सोपं असतं हो येस यू आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाईन सर्वांना समजला आयू पेस चे नेम आणि हा क्वेश्चन आय एम पी ए करून ठेवा आय एम पी करून ठेवा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक आहे तर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हॉट इज आयू पेस सी नेम ऑफ द थ्री क्लोरो प्रोपिल इथिल इथर दॅट्स अ थ्री क्लोरो दॅट्स अ प्रोपिल इथिल इथर आता मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेन की दॅट्स अ थ्री क्लोरो प्रोपिल म्हणजे कसा एक दोन तीन आणि नंतर दॅट्स अ थ्री क्लोरो बरोबर का इथिल इथर थ्री क्लोरो म्हणजे वन टू थ्री आणि इथिल ड्रॉ केला आपण ना इथिल एक पाहिजे ॲट नंबर थ्री पोझिशन दॅट्स अ थ्री क्लोरो प्रोपिल इथर वन टू थ्री हिअर इज अ सी एल अँड दिस इज अ सी एच टू दिस इज अ सी एच टू दिस इज अ सी एच टू ओ आणि देन दॅट्स अ इथिल ग्रुप सी एच टू सी एस थ्री देन असं स्ट्रक्चर दिलंय तुम्हाला थ्री क्लोरो प्रोपिल इथिल इथर देन त्याचा अविपेस नेम सांगू शकता तुम्ही आता पहिला प्रेफरन्स कोणला द्यायचा नंबर चेन सिलेक्शन मध्ये पहा हा जो ग्रुप आहे हा ग्रुप कोण आहे इथॉक्सी इथॉक्सी बरोबर मग आता इथॉक्सीचे ग्रुप कोणते असतात पहा आता ऑप्शन मध्ये तुम्ही चेक करा इथॉक्सी कुठे तर इथे एक इथॉक्सी दिलाय इथॉक्सी इथं पण इथॉक्सी हा प्रोपॉक्सी म्हटलाय ना प्रोपॉक्सी तर हे चुकीचं आहे दिस इज रॉंग दिस इज प्रोपॉक्सी हे पण चुकीचं आहे हा आता राहतो प्रश्न की क्लोरीनला पहिला नंबर द्यायचा का इथरला पहिला नंबर द्यायचा म्हणजे आता ही चेन मी सिलेक्शन करणार आहे याला पहिला प्रिफरन्स कुठून द्यायचा म्हणजे लेफ्ट टू राईट नंबरिंग करणार का राईट ओके लेफ्ट टू राईट का राईट टू लेफ्ट भरपूर येऊ शकतात एका कन्सेप्ट प्रत्येक शिफ्ट मध्ये क्वेश्चन असतात हो प्रत्येक शिफ्ट वाईज एक्झाम असते ना त्यामुळे तुम्हाला एक क्वेश्चन तर सॉल्व्ह करायचं आहे एक लक्ष द्या तुम्हाला इथरचा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे इथरचा एक सॉल्व्ह करायचा आहे अल्कोलचा एक सॉल्व्ह करायचा आहे अल्किल हालाईटचा एक एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचा आहे अल्डाईड केटोनचे तीन एमसीक्यू सॉल्व्ह करायचे कार्बोजिलिक ऍसिडचे दोन एमसीक्यूज आहे 
आणि अमाईनचे दोन एम सी क्यूज आहे असे टोटल तुम्हाला ऑर्गेनिकचे म्हणजे ट्वेल्थच्या ऑर्गेनिकचे तुम्हाला निअरली फोर्टीन एम सी क्यू सॉल्व्ह करायचे फोर्टीन ठीक आहे आता पहिला प्रिफरन्स कोणना द्यायचा तर यासाठी पहा मी एक टेबल दाखवेन तुम्हाला हा टेबल दिसतोय का सर्वांना व्हिजिबल आहे का टेबल हा टेबल दिसतोय का सर्वांना दिस इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर तर प्लीज मला सांगा की हा टेबल दिसतोय का व्हिजिबल आहे का एव्हरी वन दिस इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर आणि आता ह्या प्रायोरिटी ऑर्डर मध्ये तुम्ही चेक करू शकता की इथं हा इथर आहे इथरची प्रायोरिटी ऑर्डर इथरची प्रायोरिटी ऑर्डर आणि हॅलोजनची प्रायोरिटी ऑर्डर म्हणजे हॅलोजनला कमी प्रिफरन्स आहे इथरला पहिला प्रिफरन्स आहे इथरला इथरला पहिला प्रिफरन्स आहे आणि अल्किल हलायला कमी का टॉप टू बॉटम ही प्रायोरिटी ऑर्डर ऑर्डर आहे सर्वात हायस्ट कोण आहे कार्बोजलिक ऍसिड हायस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर तर प्लीज चेक करताय आपण दिसतोय सर्वांना हा टेबल झूम ओके झूम करू का टेबल ठीक आहे हा दिसला का सर्वांना प्रायोरिटी ऑर्डरचा टेबल आहे पहा हा पहिल्यांदा हे वर समजून घे काय दिलंय पहा मी आयुपीएससी प्रिफिक्स अँड सफिक्स अँड देअर प्रायोरिटी ऑर्डर आयुपीएससी प्रिफिक्स अँड सफिक्स अँड देअर प्रायोरिटी ऑर्डर आणि हा टेबल आहे पहा प्लीज लक्ष द्या त्या टेबलमध्ये टॉप टू बॉटम ही प्रायोरिटी ऑर्डर काय होते वाढत जाते ठीक आहे मग आता इकडे लक्ष द्या पहा जर का तुमच्याकडे अल्किल हालाइड आहे तर अल्किल हालाइड साठी एक्स असं म्हणायचं एक्स हॅलोजन हॅलो हॅलो इज अ प्रिफिक्स नंतर इथर त्याच्या वर इथरची प्रायोरिटी म्हणजे इथरची प्रायोरिटी सर्वात जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू अल्किल हालाइड त्याच्यानंतर अल्कोहोल पहा अल्कोहोलची प्रायोरिटी काय जास्त आहे नंतर केटोन नंतर अल्डेहाइड नंतर आयसोनायट्रा सर्वात टॉपला कोण आहे कार्बोजलिक ऍसिड ऍट द टॉप कार्बोजलिक ऍसिड ऍट द टॉप ठीक आहे गॉट इट इव्हन सर्वांना समजलं हा मग आता मला सांगा की जर का माझ्याकडे अल्किल हालाइड दिलंय अल्किल हालाइड आणि इथर तर यांच्यापैकी हायस्ट प्रायोरिटी तुम्ही कोणला देणार आहे सांगा अल्किल हालाइड आणि इथर पैकी हायस्ट प्रायोरिटी कोणला असेल तर दिस इज अ वन दिस इज अ टू दिस इज अ थ्री मग ऍट नंबर थ्री पोझिशन देर इज अ क्लोरो ऍट नंबर थ्री पोझिशन देर इज अ क्लोरो दॅट्स वाय द थ्री क्लोरो थ्री क्लोरो वन टू थ्री दिस इज अ प्रोपेन प्रोपेन अँड इथॉक्सी एक नंबरला कोण आहे इथॉक्सी इथॉक्सी मग प्रोपेन हे एन नाव असेल आणि थ्री क्लोरो आणि वन इथॉक्सी आता यांच्यापैकी अल्फाबेटिकली पाहिला कोण सी आणि ई अल्फाबेटिकली फर्स्ट कोण सी सर्वांना समजलं मग ऍन्सर काय असणार आहे थ्री क्लोरो दॅट्स अ थ्री क्लोरो वन इथॉक्सी प्रोपेन दॅट्स अ ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आणि हे फोर्थ ऑप्शन आहे हे वन क्लोरो अँड थ्री इथॉक्सी दिस इज अ रॉंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर हो राईट टू लेफ्ट राईट टू लेफ्ट नंबरिंग लेफ्ट टू राईट नाही क्लोरिनला पहिला प्रिफरन्स नाही ना इथरला पहिला प्रिफरन्स दिस इज अ इथर फंक्शनल ग्रुप हा इथर फंक्शनल ग्रुप आहे इथर फंक्शनल ग्रुप आणि हा अल्किल हलाइड फंक्शन ग्रुप आहे दिस इज अल्किल हलाइड अल्किल हलाइड हा हलाइड फंक्शन ग्रुप आहे अल्कि ओके दिस इज अ हलाइड फंक्शन ग्रुप दिस इज अ इथर फंक्शन ग्रुप पहिला प्रिफरन्स कोणला द्यायचा आहे इथरला द्यायचा आहे इथर फंक्शन ग्रुप सर्वांना समजलं पहा मी पुन्हा एकदा टेबल दाखवेन तुम्हाला दिस इज अ टेबल पहिला प्रिफरन्स कोणला द्यायचा आहे इथरला आणि नंतर अल्किल हलाइडला टॉप टू बॉटम आहे पहा बॉटम टू टॉप जर का तुम्ही गेलं तर प्रायोरिटी का ते वाढत जाते फर्स्ट प्रायोरिटी इथर नंतर सर्वात टॉप प्रायोरिटी कोणला आहे पहा कार्बोजरिक ऍसिड दिस इज अ व्हेरी टॉप प्रायोरिटी सर्वांना समजलं का तर प्लीज याचं हे काढून घ्या तुम्ही बरं स्क्रीनशॉट काढून घ्या एक हॅलो स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्ही मी हे इरेज करतो थोड हॅलो एक मिनिट हा हा 
हाँ ये स्क्रीनशॉट काड़ून घया तुम्हें डन हाँ स्क्रीनशॉट काड़ला का अपन साड़ून जा स्क्रीनशॉट सांगा मला डन इट इज डन एवरी वन कम्प्लीटेड स्क्रीनशॉट डन आई थिंक डन नेक्स्ट हाँ तो पुढ़ गया हा गया अपल डेली लेक्चर आस नाइन थर्टी लट नाइन थर्टी देर इज अ डेली ओके दैट्स अ डेली लेक्चर फॉर द पी वाई क्यूज ओनली ओनली पी वाई क्यूज एंड ओके आफ्टर वर्ड एज अ टेस्ट सीरीज सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट सीरीज ओके डन ओके नेक्स्ट कम्प्लीट आता शेवट सा गया हा हा शेवट है ओके टेक ओके जाए स्क्रीनशॉट का प्लीज संगा मैं डन इट इज डन डन ओके थैंक यू प्लीज अपन का एक टेबल बनवा आता बर का हो एक टेबल बनवा तो टेबल कुछ से स्टीक कर भिंतीला गुड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे तुम्हारे अवपेस से नेम सॉल्व हो पा बर का हा क्वेश्चन अवगड़ है हाँ हा हा क्वेश्चन अवगड़ है पसा सोपा क्वेश्चन है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन घू आप विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल खाली पैकी को कंपाउंड सोडियम मेटल बरबर रिएक्ट होत नहीं देन हा अल्कोहोल है अल्कोहोल पा दिस इज अल्कोहोल अल्कोहोल आर ओ एच रिएक्ट विथ द सोडियम मेटल देन टू फॉर्म द आर ओ एन ए प्लस इफरसेस ऑफ हाइड्रोजन गैस हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन टॉइस दिस इज टॉइस दिस इज टॉइस मजे अल्कोहोल से अल्कोहोल्स रिएक्ट होता अल्कोहोल्स रिएक्ट होता हा अल्कोहोल है हा रिएक्ट होना देन तेजनतर हा को दिस इज अट्स अ फिनॉल आता फिनॉल से एक रिएक्शन देते पी अपने वेन द फिनॉल ओ एच फिनॉल रिएक्ट विद अ सोडियम मेटल then to form the sodium phenoxide o n a plus effervescence of hydrogen gas how to balance the reaction twice this is twice this is twice phenol half phenol a this is a phenol next is a that's a carboxylic acid cr3co oh acid acid chi reaction kay asen pa r c r c double bond o R C double bond O O H when react with the sodium metal then two form the R C double bond O O N A plus effervescence of hydrogen gas how to balance the reaction twice twice sodium twice this is react when ha jo ether hai this is the ether ethers do not react with do not react with सोडियम मेटल दिस इज अ डिस्टिंग टेस्ट नंबर थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट इथर्स डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल वेर एज अल्कोहोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फ्रॉम द सोडियम अल्कोक्साइड विथ इफ्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वेन कार्बोजिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल देन ट्रू फॉर्म द सोडियम कार्बोजलेट विथ इफ्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन गैस बट फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल देन ट्रू फॉर्म द सोडियम फिनॉक्साइड विथ इफ्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन गैस इथर्स डो नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल ऑलवेज रिमेम्बर इथर्स डो नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल प्लीज राइट डाउन अपन नोट करा है ये क्वेश्चन आते ना अपने सोडियम डज नॉट रिएक्ट विथ इथर्स सोडियम रिएक्ट विथ अल्कोहोल पा नोट कर सोडियम अल सोडियम रिएक्ट विथ अल्कोहोल्स सोडियम रिएक्ट विथ फिनॉल्स 
सोडियम रिएक्ट विद कार्बोजिलिक एसिड्स बट सोडियम डज नॉट रिएक्ट विथ इथर्स ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट रिएक्शन ही रिएक्शन एक अपन हा क्वेश्चन है हा आई एम पी कर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ द अयुपेसी नेम ऑफ सी एस थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच सी एस थ्री टॉइसीज इजी क्वेश्चन विचार पहा सी एस थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच अगेन सी एस थ्री एंड देन दिस इज द सी एस थ्री देन फर्स्ट वी हेव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूशन ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शन ग्रुप This is the longest continued chain. Number from the one, two, and three. At number one position, there is a ethoxy group. Ethoxy. Ethoxy. One ethoxy. One ethoxy. And at number two position, there is a methyl. and 1 2 3 this is stand for the propane propane mata nav lyayche tumhala to pata tyanni kay mention kele ki he nav je ek bro propane te the end la yanar propane base name ma ithe propane pan ha butane he chuki cha he isobutane mhanle he chuki cha ma rato ek propane don ata number pa ek number la kon ethoxy one ethoxy one ethoxy two methyl वन इथॉक्सी टू मिथिल प्रोपेन ऑप्शन नंबर को वन इथॉक्सी टू मिथिल प्रोपेन वन इथॉक्सी टू मिथिल प्रोपेन ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट नहीं एक नंबर नहीं ना ना एक नंबर मध्य का थ्री इथॉक्सी दिल थ्री इथॉक्सी नहीं दिस इज अ वन इथॉक्सी एट नंबर वन पोजिशन देर इज अ Ethoxy. That's why name as a one ethoxy. Yes, number third option is a correct. Number third option is a correct. Number one option is numbering wrong. Kill it. But over. So which is numbering? Sir, one more thing. I will pass name. I just. You all are correct. Say, please. Please. You all are ether. Say, I will pass names. Correct. This is too much important. Please write down. So ethers. I just. You all are correct. Say, please. So ethers. I just. You all are functional group isomers. Correct. तुम्हाला मेटामेरिझम करायचंय फंक्शन ग्रुप आयसोमर्स मेटामेरिझम नंतर तुम्हाला रिएक्शन्स करायच्या आहेत अॅनिसॉलचे रिएक्शन्स नायट्रेशन ऑफ अॅनिसॉल आणि नंतर तुम्हाला करायचं आहे दॅट्स फिनॉल सॉरी अॅनिसॉलच्या विल्यम्सनची रिएक्शन विल्यम्सन इथर सिंथसिस येस यू आर करेक्ट नंबर थ्री ऑप्शन इज करेक्ट नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज नॉट अ आयसोमेरिक विथ इथॉक्सी थेन इथॉक्सी इथेन बरोबर आयसोमेरिक नाही इथॉक्सी इथेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथॉक्सी इथेन सी एस थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एस थ्री इथॉक्सी इथेन माता हा इथॉक्सी इथेन आहे नॉट आयसोमेरिक माता वन मिथॉक्सी प्रोपेन मी ड्रॉ करून दाखवतो वन मिथॉक्सी प्रोपेन दॅट्स अ सी एस थ्री ओ सी एच टू सी एच टू सी एस थ्री पा यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय येणार आहे सी फोर एच टेन ओ म्हणजे याचा अर्थ हे दोन एकमेकांचे कोण आहे मेटामर्स आहे दिस इज अ मेटामर्स मेटामर्स म्हणजे हा बरोबर आहे आता टू मिथिल ब्युटेन टू ओ एल टू मिथिल ब्युटेन टू ओ एल ब्युटेनमध्ये किती कार्बन असतात चार फोर कार्बन आणि मिथिल मध्ये किती एक म्हणजे टोटल किती झाले पाच कार्बन आणि आपल्या गिव्हन स्ट्रक्चर मध्ये तर चारच कार्बन आहे म्हणजे हा नाही हा आयसोमर नाही कारण सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पाहिजे ना आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय पाहिजे सेम पाहिजे म्हणजे नॉट आयसोमेरिक नॉट आयसोमेरिक ऑप्शन सापडला पा किती नंबर दोन नंबरचा कारण टू मिथिल ब्युटेन मग टू मिथिल ब्युटेन टोटल किती कार्बन आहे पाच आणि आपल्या गिव्हन स्ट्रक्चरमध्ये कार्बन किती आहे चार आणि आयसोमेरिझमसाठी फर्स्ट क्रायटेरिया काय असतो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम पाहिजे लक्ष द्या म्हणजे आयसोमेरिझमसाठी फर्स्ट क्रायटेरिया आहे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मस्ट बी सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मस्ट बी सेम 
डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्यूले डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट चेन आइसोमर्स गॉट इट तो दिस इज ओके दैट्स अ लेटर ऑन कंडीशन बट द फर्स्ट कंडीशन इज अ वेरी इंपॉर्टंट हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्म्युला मग इथे मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाच मॅच होत नाहीये त्यामुळं ऑप्शन नंबर सेकंड हा नॉट आयसोमेरिक आहे नॉट आयसोमेरिक एक नंबर आयसोमर आहे दोन नंबर तुम्ही चेक करा टू मिथॉक्सी प्रोपेन यस इट इज आयसोमेरिक मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो टू मिथॉक्सी प्रोपेन सी एस थ्री देन दिस इज अ सी एच दिस इज अ सी एस थ्री ओके दॅट्स ओ लिहायला लागेल ओ ओ सी एस थ्री मिथॉक्सी प्रोपेन नंबर फोर्थ टू मिथिल प्रोपेन टू ओ एल वन टू थ्री ऍट नंबर टू पोझिशन देर इज ओ एच अँड ऍट नंबर टू पोझिशन दिस इज अ मिथिल ग्रुप म्हणजे हा कोण आहे टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल अल्कोहोल आणि इथर हे फंक्शनल ग्रुप आयसोमर आहे अल्कोहोल्स आणि इथर्स हे फंक्शनल ग्रुप आयसोमर आहे म्हणजे नंबर फोर ते तो काय फंक्शनल ग्रुप आयसोमर्स आहे येस इट इज करेक्ट फंक्शनल ग्रुप आयसोमर्स सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे डिफरंट फंक्शनल ग्रुप आहे सी फोर एच टेन ओ गुड ठीक आहे चला नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन हा क्वेश्चन आय एम पी करून ठेवा आपण हा हो ओके फिनॉल प्लस एन ए ओ एच पहा फिनॉलची रिएक्शन आहे बेन्झिन रिंग आणि देन ओ एच फिनॉल प्लस रिएक्शन करायची आपल्याला एन ए ओ एच एन ए ओ एच रिएक्शन कशी करायची पहा तर त्यामध्ये लिहिताना एच प्लस ओ मायनस आणि इथे लिहिताना एन ए प्लस ओ एच मायनस आणि अपोजिट आय ना ट्रॅक करा अपोजिट म्हणजे कोणते एच प्लस अँड ओ एच मायनस म्हणजे काय तयार होणार आहे मायनस एच टू ओ आणि पुढचा प्रोडक्ट तयार होणार आहे बेन्झिन रिंग दिस इज ओ एन ए ओ एन ए सोडियम फिनॉक्साईड म्हणजे कोण असेल हा ए ए कोण आहे सोडियम फिनॉक्साईड सोडियम फिनॉक्साईड देन रिएक्शन विथ मिथिल आयोडाईड मग आता मिथिल आयोडाईडची रिएक्शन करायची मिथिल आयोडाईड रिएक्शन सेम असणार आहे अपोजिट चार्जेस अट्रॅक्ट करा काय होतील एन ए प्लस ओ मायनस आय मायनस मिथिल प्लस आय मायनस मिथिल प्लस रिएक्शन कोणती ही विल्यमसन विल्यमसन इथर सिंथसिस दिस इज अ रिएक्शन टर्म ॲज अ विल्यमसन विल्यमसन इथर सिंथसिस मग बाय प्रोडक्ट लिहा सुरुवातीला काय असणार आहे मायनस एन ए आय आणि देन बेन्झिन रिंग आणि देन ओ सी एस थ्री ओ सी एस थ्री हा जो कंपाऊंड याचं नाव काय असणार आहे अॅनिसॉल अॅनिसॉल एनिसॉल याच अवपेसी अजून एक नाव आहे मिथॉक्सी बेन्झिन मिथॉक्सी बेन्झिन मिथॉक्सी बेन्झिन म्हणजे एनिसॉल मग सांगू शकेल मला आपल्याला कि कोणतं ऑप्शन करेक्ट असणार आहे ओके प्लीज गिव्ह मी आन्सर आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन आयडेंटिफाय द प्रोडक्ट बी इन द रिएक्शन हो अभ्यास करा सर्वांनी आणि ओके दिस इज अ राईट टाइम टू स्टडी हा लक्ष द्या म्हणजे अतिशय छान वेळ भेटतोय तुम्हाला कम्प्लीट तुम्हाला टू मंथ्स म्हणजे कमीत कमी दोन महिने मिळतात हा जास्तीत जास्त मिळतील जर का फोर्थ कोविड वेव स्टार्ट झाली तर अजून दोन महिने मिळतील आणि टू प्लस टू म्हणजे फोर मंथ्स तुम्ही जर का सी ई टी नीट जेईचा अभ्यास करताय येस वुल गेट ओके वुल गेट द आउट ऑफ मार्क कारण एवढा वेळ तर तुम्हाला बोर्डसाठी पण भेटला नाही ऑप्शन नंबर वन इज अ करेक्ट गुड अँड इज सॉल्व आणि सर्वांनी स्टडीवर थोडं कॉन्सन्ट्रेट करा दिस इज अ राईट टाईम टू स्टडी त्यामुळे जर का जसजसे दिवस जाणार आहे अजून आठ दहा दिवसानंतर हाच अभ्यास तुम्हाला डिफिकल्ट वाटेल तेव्हा प्लीज कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर स्टडी डे टू डे सॉल्व द वन क्वेश्चन वन चॅप्टर एम सी क्यूज कम्प्लिटेड फ्रॉम द टू थाउजंड ट्वेंटी वन ॲज अ प्रिवियस इयर क्वेश्चन अँड देन मॉक टेस्ट देन द टेस्ट सिरीज ओके दिस इज अ स्ट्रॅटजी टू 
okay to crack the any examination then that's a do your best for better result got it everyone option number 1 is a correct correct sangitla apan that's any solve देन आता तुम्हारा जास्ती जास्त दिवस भेटना है लक्ष्य दिया टू मंथ्स मिलना है कमीत कमी टू मंथ्स एम एस टी सी टी लो कमीत कमी तुम्हारी बोर्ड की एक्जाम तुम तो एक स्ट्रेस गेली है आता फुल्ली कॉन्सनट्रेट एम एस टी सी टी या पेपर वो करा मी तुम्हारा काल के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से सर्व पी वाई क्यू सीरीज दिल्ली तिथे प्लीज चेक करा हो काल वीडियो मे इवन हा वीडियो मे पो मैं नर टाकून तुम्हारा तुम्हें नर चेक करा काल के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ची पीवाई क्यू सीरीज है नीट की पिछली है नीट की मैं कम्प्लीट के लिए नीट ची है जेईम एन ए के वी पी वाई कनर तुम्हारा सी बी एस ई एन सी आर टी चेपन टेक्स क्वेश्चन सापड़ी सॉल्व क्वेश्चन महाराष्ट्र टेक्स के सॉल्व क्वेश्चन पे सर्व तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे मैं का लिंक देन तुम्हारा ती चेक करा काल वीडियो मे पे अभ्यास सुरुआत करा ठीक है चला क्वेश्चन सॉल्व आई एम पी क्वेश्चन के अपन हाँ टेक अ स्क्रीनशॉट तुम्हें स्क्रीनशॉट घू शकता डेट्स मी संग तुम्हारा तुम्हें पेपर जो का फोर्थ कोविड वेव अच्छी चाल जो का फोर्थ कोविड वेव आली तो तुम्हारी एक्जाम ही नीट एक्जाम आसपास होके ती ऑगस्ट मधे होके कोविड आली तो फोर्थ कोविड जो का आली नहीं तो तुम्हारी एक्जाम मे या लास्ट वीक कि जून या फर्स्ट वीक मधे होके मे लास्ट वीक कि जून फर्स्ट वीक पा का करोना चे पेशंट वाड़े तो एक्जाम तुम्हारी सप्टेंबर मध्य सॉरी ऑगस्ट मधे ऑगस्ट या अराउंड नीट की एक्जाम एक अल एक लक्षा ठेवा नीट की एक्जाम अजु डिक्लेर नहीं हो एकदा का नीट की एक्जाम डिक्लेर तो तुम्हारी पग्जाम डिक्लेर हो आठ दिवस मधे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये थाम कि नीट की एक्जाम कभी डिक्लेर होते ठीक है हो हो अकरावी का डिलेटेड सिलबस है अकरावी से नाइन चैप्टर्स है मैं तुम्हारा ठीक है एकदा तुम्हें सर्वे डाउट क्लियर करते पैलदा कारण तुम्हारा तुम्हारा एक्जाम पैटर्न समझला पाजे दिसल का सर्वान ही स्लाइड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ठीक है मैं थोड़ा इरेज कर सर्वान है हाँ ये स्क्रीनशॉट घया प्लीज हो हो डेट संगेन मैं तुम्हारा का करू ना हाँ पा तो हे पाल सर्वानी हाँ तो इधे पा इधे तुम्हारा अकरावी से टोटल नाइन चैप्टर्स है नाइन चैप्टर्स दह एम सी व्यूज है तो हादे अकरावी से को चैप्टर कराए चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम सम बेसिक है स्टेट्स ऑफ मैटर एडसोर्शन कोलाइड है केमिकल बॉन्डिंग रडॉक्स रिएक्शन एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन एंड टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन है ऑर्गेनिक पार्ट है तो हा ये दोन एमसीक्यूज है दिस इज द टू एमसीक्यूज मे टू मार्क हा अकवी का सिलबस है दिस इज द इलेवन सिलबस हा ट्वेंटी फाइव पर्सेंट रिड्यूस है लक्ष दिया ट्वेंटी फाइव पर्सेंट रिड्यूस मी तुम्हारा इलेवन या सिलबस की एक तुम्हारा एक एक वेग सेशन घेन है मैं इलेवन या सिलबस को चैप्टर्स है और चैप्टर मधे को पार्ट डिलेटेड है तो इलेवन या सिलबस व आधारित मैं एक एक ये एक सेशन बनवना है मुझे तुम्हारा दह एम सी क्यूज इजी जी सुरुती तुम्हें ट्वेल्व का अभ्यास करा कारण का ट्वेल्व मे चीस एम सी क्यूज है फोर्टी एम सी क्यूज है टोटल सिक्सटीन चैप्टर है ऑल सिलबस है ट्वेल्व का ट्वेल्व ऑल सिलबस इधे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट रिड्यूस है लक्ष दया 25% रिड्यूस सिलबस एप्लिकेबल आहे महाराष्ट्र बोर्ड का सिलबस जो है तो एप्लिकेबल आहे आणि 16 चैप्टर्स है सर्वे हाइस्ट वेटेज को तो फिजिकल केमिस्ट्री सा 14 एम सी क्यू च वेटेज है फोर्टीन देन 
त्याच्यानंतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीसाठी वेटेज किती आहे ट्वेल्व आणि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीसाठी एटचं वेटेज आहे एट एमसीक्यूज आहे तीन आठ एमसीक्यूज म्हणजे की झाले आठ मार्क झाले आणि अप्लाइड केमिस्ट्रीचे सहा सहा एमसीक्यूज आहे तर प्लीज ओके टेक अ स्क्रीनशॉट याचा स्क्रीनशॉट एक घ्या आपण म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करायला सोपं जाईल गॉट इट अजून काही डाऊट तुमचे हा आणि लक्ष द्या ग्रीन केमिस्ट्री आणि ज्ञानो केमिस्ट्री ना ग्रीन आणि ज्ञानो केमिस्ट्री तर याचे मी तुम्हाला हंड्रेड एमसीक्यूज देणार आहे ते हंड्रेड करा त्यांच्यापैकी तुम्हाला दोन एमसीक्यूज दिसेन एक ग्रीनचा एक ज्ञानोचा इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री आहे मी याचे तुम्हाला हंड्रेड एमसीक्यूज देणार आहे हो इव्हन त्याची लिंक मी पाठवेन तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये चेक करत राहा त्याचे हंड्रेड एमसीक्यूज देणार आहे आणि बायोमॉलिक्यूलचे एक हंड्रेड एमसीक्यूज देणार आहे त्यामुळे तुम्ही याचे जका टोटल थ्री हंड्रेड एमसीक्यूज करा आउट ऑफ द थ्री हंड्रेड एमसीक्यूज विल गेट द टोटल सिक्स एमसीक्यूज कारण हा जो पार्ट आहे हा थोडा अवघड वाटतो मुलांना कारण काही मुलांना बायोलॉजी नसतं बरोबर की नाही त्यामुळे हा अप्लाइड आणि बायोकेमिस्ट्रीचा पार्ट आहे आणि हा आयोनिक इक्लिबिरिया चॅप्टर आहे पहा आयोनिक इक्लिबिरिया ठीक आहे आयोनिक इक्लिबिरिया केमिकल थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कायनेटिक्स सोल्युशन आणि सॉलिस्टेट यांचे फक्त न्युमेरिकल्स करा आपण न्युमेरिकल्स कारण हे फोर्टीन आहे ना ह्या फोर्टीन पैकी दहा तर न्युमेरिकलच असतात आउट ऑफ द फोर्टीन क्वेश्चन टेन क्वेश्चन ऍज अ न्युमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री स्टुडंट त्याची थेरी करून जातात आणि मग त्यांना अवघड वाटतं पण याचे न्युमेरिकल एकदम सोपे न्युमेरिकल असतात आपण सुरुवातीला ट्वेल्थचा सिलेबस कम्प्लीट करा आणि त्यासाठी काय करा की सुरुवातीला म्हणजे मी आपल्याला इथं मेन्शन करेन ठीक तर तुम्ही अभ्यास करत असताना फोर्टी फाय डेज आहे म्हणजे टोटल सिक्स्टी डेज मिळतात तुम्हाला सिक्स्टी डेज तर सिक्स्टी डेजमध्ये फोर्टी फाईव्ह डेज सुरुवातीला पी वाय क्यूज करा पी वाय क्यूज सर्व पी वाय क्यूज करा नंतर फिफ्टीन डेज आहे तिथे तुम्ही मॉक टेस्ट द्या मॉक टेस्ट आणि त्याच्यानंतर प्लस हंड्रेड एम सी क्यू सॉल्व करा हंड्रेड एम सी क्यू सिलेक्टेड सिलेक्टेड हंड्रेड एम सी क्यूज विल गेट द नाईन्टी नाईन पॉइंट नाईन नाईन पर्सेंटाईल इन द केमिस्ट्री हो कन्सेप्ट क्लिअर नसेल तर काळजी करू नका कन्सेप्टचा आणि सी टी यांच्यामध्ये भरपूर अंतर आहे प्लीज मी जो पार्ट सांगतोय तुम्हाला तेवढा जरी केला तरी विल गेट द दॅट्स अ थर्टी फाईव्ह मार्क्स आउट ऑफ द फिफ्टी हो फक्त काही काही एक लक्ष द्या बोर्डचा अभ्यास आणि सी ई टीचा यांच्यामध्ये भरपूर डिफरन्स आहे बोर्डच्या अभ्यासामध्ये तुम्हाला थेरॉटिकल रायटिंग करायला लागतं तुम्हाला ॲन्सर लिहायला लागतात इथे तुम्हाला क्वेश्चन पण आहे आणि ॲन्सर पण आहे ऑप्शनमध्ये ॲन्सर असणार आहे तुम्हाला फक्त सिलेक्शन करायचं आहे विच वन इज द करेक्ट आउट ऑफ द फोर या फोर ऑप्शनपैकी कोणता करेक्ट आहे हे तुम्हाला ओळखायचं आहे त्यामुळे क्वेश्चन पण तिथेच आहे आणि ॲन्सर पण तुम्हाला तिथे दिलेलं आहे फक्त तुम्हाला ओळखायचं आहे की कोणता करेक्ट ॲन्सर आहे त्यामुळे तुम्हाला बोर्ड सारखं ॲन्सर तर आठवून लिहायचं नाही ना बरोबर म्हणजे क्वेश्चन दिलाय अर्ध्या लाईनचा आणि ॲन्सर लिहायचंय भरपूर हो ओनली पी वाय क्यूज ओनली पी वाय क्यूज दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट फक्त पी वाय क्यूज जरी केले तरी तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील ठीक आहे अजून काही डाऊट कोणाचे आणि लक्ष द्या तुमची एक्झाम ही नीटची एक्झाम डिक्लेअर झाल्यानंतरच होणार आहे त्यामुळे नीट एक्झाम डिक्लेअर झाली तर तुमची एक्झाम पण डिक्लेअर होऊ शकेल एम एस टी सी ई टीची त्यामुळे तुम्ही सध्या अभ्यासावर कॉन्सन्ट्रेट करा हो न्युमेरिकल सिरीज घेणार आहे आपण आपण फिजिकल केमिस्ट्रीचे ह्यानंतर ऑर्गेनिक सुरुवातीला ऑर्गेनिकचे हे चार चॅप्टर कम्प्लीट झाले मग तुमचे बारा मार्क्स ओके सिक्युर होतात हे ट्वेल्व आणि हे टू म्हणजे फोर्टीन मार्क्स होतात सुरुवातीला ऑर्गेनिक कम्प्लीट करू आपण आणि ऑर्गेनिक नंतर फिजिकल आपण कम्प्लीट करणार आहे आणि फिजिकल मध्ये फक्त न्युमेरिकल आहे त्यामुळे सुरुवातीचे हे जे अजून दहा एक दिवस असेल आठ दहा दिवस त्यांच्यामध्ये ऑर्गेनिक कम्प्लीट होणार आहे आणि नंतर फिजिकलचे न्युमेरिकल मग आपण थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करू सुरुवातीला थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट कारण त्याला जास्तीत जास्त वेटेज आहे थर्मोडायनामिकचे न्युमेरिकल्स तर त्याची जी पी डी एफ आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करेन तर आपण ती चेक करा त्यामध्ये भरपूर लिंक दिल्यात मी तुम्हाला वेगवेगळ्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या एम एस टी सी टी असेल जेई असेल नीट असेल 
के बी पी वाई एक्जाम इवन टू थाउजंड ट्वेंटी वन टू 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 थाउजंड थर्टीन से पी वाई क्यूज इन्क्लूडेड है ठीक है नाउ स्टार्ट द एम सी क्यूज अपन एम सी क्यूज सॉल्व करते अजुन का डाउट एक्जाम डेट एक लक्ष दया तुम्हारी एम एस टी सी टी हो रही ऐट एनी कॉस्ट बरबर तुम्हारी एम एस टी सी टी जाय नहीं एडमिशन सा ती आज ना उद्या कहीं तरी हो एक गोष्ट है कि तुम्हारा जेवड़ा जास्त वे मिलना है तेवड़ी ती एक्म तुम्हारा सोपी जा रही तो प्लीज अपन अभ्यास सुरुआत करा आजपासन जास्ती जास्त क्वेश्चन सॉल्व करा अभ्यास की स्ट्रैटी सर्व पी वाई क्यू सॉल्व करा प्रीवियस इयर क्वेश्चन ठीक है चला अपन क्वेश्चन सॉल्व करू विच प्रोडक्ट आर ऑप्टेन व्हेन मिथॉक्सी इथेन इज हिटेड विथ एच आय मिथॉक्सी इथेन सी एस थ्री ओ सी एच टू सी एस थ्री रिएक्ट विथ एच आय हाइड्रोआर्डिक एसिड and this is a hot condition as the hot condition there is a twice h i is used twice h i h plus and i minus both the linkage are broke down and this is a minus and this is a plus ya dono linkage broke down hota dono pan oxygen me je ether cha both the linkage are broke down and then to form twice hydrogen and oxygen काय रिमूव होणार आहे मायनस एच टू ओ मग आयोडिन कोणत्या कार्बनला अटॅच करायचं सी एस थ्री आय मिथिल आयोडाईड प्लस सी एस थ्री सी एच टू आय इथिल आयोडाईड मग सांगा आन्सर काय असेल नंबर कोणता नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन ना नंबर फिफ्टीन चालू आहे सध्या एक नंबर क्वेश्चन तुम्ही चेक करू शकता सांगा प्लीज आन्सर काय असेल मिथॉक्सी इथेन व्हेन हिटेड विथ एच आय देन टू यूज अ मिथिल आयोडाईड अँड इथिल आयोडाईड व्हॉट वुल द ऑप्शन प्लीज गिव्ह मी आन्सर तुम्हाला सर्व पी वाय क्यूज डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये कालचा व्हिडिओ चेक करा कालचा व्हिडिओ चेक करा त्याच्यामध्ये त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व सर्व ओके लिंक दिलेली मी पी वाय क्यूजची इवन हा वीडियो डिस्क्रिप्शन मधे दिन नर वीडियो काल सा वीडियो चेक करा हो को नंबर वन ऑप्शन इज अ करेक्ट गुड फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन गुड सर्वान समझ लवेशन तो हा क्वेश्चन आई एम पी कर अपन मे अपने अे क्वेश्चन कराए कि जिथे तुम्हारा हिटेड विथ एच आई सोल्यूशन बरबर दिल तुम्हारा यह नाव का मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन सीओ ग्रुप सीओ ग्रुप नहीं है डज नॉट कंटेन कि सोपा क्वेश्चन है पा इथर इथर मध्य आर ओ आर इस्टर इस्टर मध्य आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश अमाइड अमाइड मध्य आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू अमाइड असाइल हलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल असाइल हलाइड मत संगा प्लीज मैं एन्सर का ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सीओ ग्रुप इतने सीओ ग्रुप है का आहे दिस इज अ सीओ ग्रुप दैट्स अ कार्बोनिल इतने है का आहे यस दिस इज अ सीओ ग्रुप इथे आहे का यस सीओ ग्रुप आहे म्हणजे कुठे इथर्स मध्ये सीओ ग्रुप नाही इथर्स डज नॉट हॅव द सीओ ग्रुप हा क्वेश्चन पहा टू थाउजंड ट्वेंटी चा क्वेश्चन आहे आपण क्वेश्चन कम्प्लीट करत आलोय टू थाउजंड ट्वेंटी वन पासून पहा एक नंबर क्वेश्चन आहे ना हा क्वेश्चन एक नंबर आहे बरोबर प्लीज चेक करा क्वेश्चन नंबर एक नाही मे ला मी सांगतोय का आपल्याला की तुमची एम एस टी सी टी एक्झाम मे मध्ये होणार नाही आहे हो न्यूज मध्य नहीं एक्चुअली सीई टी चे भरपूर एक लक्ष दिया सीई टी एजेंसी है सीई टी सेल मनता फुमी सीई टी घर नहीं एम बी ए ची सीई टी अजु एग्रीकल्चर कॉलेज सीई टी 
त्यांच्याकडे ओके जी लॉयर एक्झामिनेशन असतात त्यांची सीई टी असते एल एल बीची सीई टी असते अशा भरपूर सीई टी कंडक्ट करता सीई टी सेल हो त्यामुळे तुम्ही ती डेट पाहिली असेल तुमची सीई टीची डेट अजून डिक्लेअर झालेली नाही आणि तुमची सीई टी ही अतिशय महत्वाची सीई टी असते की त्याला जास्तीत जास्त मुलं बसतात दरवर्षी आठ ते नऊ लाख मुलं तुमची सीई टी एक्झाम देतात महाराष्ट्र बोर्डची सीई टी एक्झामिनेशन आणि मी एक सांगेन नीटची सीई टी म्हणजे नीटची एक्झाम डिक्लेअर झाल्याशिवाय आपली सीई टीची एक्झाम डिक्लेअर होणार नाही हो जरी जरी ते फक्त डेट सांगतील प्रोबॅबल पण तुम्हाला हॉल तिकीट ज्यावेळेस भेटणार आहे तीच तुमची शुअर डेट असेल आणि ती नीट एक्झामच्या आजूबाजूला असेल हो नीट एक्झामच्या त्याच आठवड्यामध्ये आपली असेल म्हणजे पहिला आठवडा नीट नंतर दुसऱ्या आठवड्यात तुमची एक्झाम कारण नीटचा पेपर हा सिंगल पेपर असतो वन डे पेपर असतो आणि तो पेन अँड पेपर पेपर असतो ह्यावर्षी पण पेन अँड पेपरच होणार आहे ऑफलाईन पेपर असतो नीटचा आणि तुमचा पेपर हा ऑनलाईन असतो हो तर क्वेश्चन नंबर एक पहा मी दाखवलंय तुम्हाला टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत आपण टू थाउजंड ट्वेंटी वन त्याच्यानंतर दोन नंबर क्वेश्चन आहे हो जे लेट जॉईन झालेत प्लीज त्यांनी चेक करा क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू टू थाउजंड ट्वेंटी वन क्वेश्चन आहे हा दो स्टुडंट्स आर लेट जॉईन प्लीज ओके टेक अ स्क्रीनशॉट सी टी एक्झाम एक लक्ष द्या जका फोर्थ कोविड वेव आली मी काय सांगतोय आपल्याला करोनावर डिपेंड आहे लक्ष द्या फोर्थ कोविड वेव जका आली तर आपली एक्झाम नीट एक्झामच्या आजूबाजूला म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात होऊ शकेल कोविड जका आलं नाही फोर्थ वेव कोविडची आली नाही तर आपली एक्झाम ही मे एंडिंगला किंवा जूनच्या फर्स्ट वीकमध्ये होऊ शकेल हो जूनच्या फर्स्ट वीकमध्ये जूनच्या फर्स्ट वीकमध्ये होऊ शकेल करोना आला नाही तर नवीन करोना येतोय माहिती ना सर्वांना एक नवीन करोनाचा व्हेरियंट येतोय तो जका आला नाही तर जूनमध्ये होऊ शकेल मे एंड किंवा जून फर्स्ट जका नवीन करोना व्हायरस आला तर तुमची एक्झाम ही ऑगस्टमध्ये जाऊ शकेल पण ती नीट एक्झामच्या आजूबाजूला असेल अजून नीट एक्झाम डिक्लेअर झालेली नाही नीट एक्झाम अजून कारण नीट एक्झाम अतिशय इम्पॉर्टंट आहे मेडिकलच्या मुलांसाठी माहिती आहे तुम्हाला आणि आपण जर का नीट एक्झाम देणार असेल एम बी बी एस एस्पिरंट असताना आपण तर ह्या वर्षी एक ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आपल्यासाठी फॉर एम बी बी एस स्टुडंट फॉर नीट यू जी एक्झामिनेशन ह्या वर्षी सीट्स ह्या ट्रिपल झालेल्या आहेत ट्रिपल टाइम सीट्स झाल्यात म्हणजे गेल्या वर्षी एटी थाउजंड सीट्स होत्या त्याला इन टू थ्री टाइम्स करा टू लॅक फिफ्टी थाउजंड एम बी बी एसच्या सीट्स तुम्हाला मिळणार आहे This is great opportunity for MBBS aspirant and त्या मुले स्कोर पन डाउन होना रे गेला वर्षी 650 ला MBBS सीट मिलत होता आता तेज ओपन कैटेगरी साथी MBBS सीट असना रे 500 स्कोर ला हो तुम्हाला all over the India मदे nearly 500 to 550 या स्कोर ला MBBS मिल शकेल and this was very difficult at the last time where the 80,000 seats only there But right now, in the current year, there will be the three times seats increases because of the Indian government rule as the 50% seats from the private government are added to the NEET examination through the government seats. Got it everyone? Then you have to pay for less fees. And you have to pay for less fees. Okay. And you have to pay for the surplus time. That you have to pay for board exam within time. आणि लक्ष द्या पन्नास टक्के एवढे मार्क्स सफिशियंट आहे बोर्डसाठी फिफ्टी पर्सेंट इट इज इट इज अ क्रायटेरिया ऍक्च्युली फिफ्टी पर्सेंट पी सी एम पी सी बी दिस इज अ क्रायटेरिया टू क्वालिफाईड द नीट ऍज वेल एज सी टी एक्झामिनेशन त्यामुळे सर्व तुमचं जे ऍडमिशन होणार आहे इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकलसाठी ओनली ओनली अँड ओनली बेस्ड ऑन द सी टी अँड नीट स्कोर ऑर जेई मेन स्कोर तर प्लीज आपण जेई मेन असे नीट एक्झाम किंवा एम एस टी सी टी एक्झामिनेशन त्यांची तयारीला लागा त्यांची पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा प्रिवियस इयर क्वेश्चन सुरुवातीला पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा काही सॉल्व्ह करू नका कारण तुम्हाला काहीतरी डिरेक्शन पाहिजे तुम्हाला काहीतरी अप्रोच पाहिजे क्वेश्चनचा हो गॉट इट रिव्हन सर्वांना समजलं हे देन अजून काही डाऊट असेल तर विचारा प्लीज
अजून काही डाऊट आहेत का आपले गुड सर्वांना समजलंय त्यामुळे तुमच्या मनामध्ये जे कन्फ्युजन आहे की आपण आपल्यापैकी काही मुलांनी अभ्यासाला सुरुवात केली नसेन पण ते कन्फ्युजन दूर करा आणि तुम्हाला सी टी एक्झामिनेशन द्यायचीच आहे हा लक्ष द्या याला पर्याय नाहीये त्यामुळे ती होणारच आहे त्यामुळे तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात करा ती एक्झामिनेशन डेट बिकॉज ऑफ कोविड एक दोन महिने मागे जाऊ शकेल किंवा मेच्या लास्ट वीकमध्ये किंवा जूनच्या फर्स्ट वीकमध्ये ती येऊ शकेल ओके ठीक आहे तर क्वेश्चन नंबर सेकंड आहे तर दिस इज अ जे लेट जॉईन झाले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट हो रेफरन्स बुक मी सांगेन तुम्हाला परंतु तुम्ही पीवाय क्यूज करा सुरुवातीला हो सध्या तुम्ही पीवाय क्यूज करा केमिस्ट्रीचे पीवाय क्यूज सर्व सॉल्व्ह करा मी रेफरन्स बुक सांगेन तुम्हाला ते कोणतं कोणतं चांगलं रेफरन्स बुक आहे हो पण सर्व तुम्ही पीवाय क्यूज सॉल्व्ह केले तर तुम्हाला आउट ऑफ फिफ्टी तुम्हाला थर्टी एम सी क्यूज तर इझी सॉल्व्ह करता येतील मॉक टेस्ट नंतर टेस्ट सिरीज काही असेल त्यांच्या थ्रू तुम्ही जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता ठीक आहे देन पहा हा एक क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर थ्री टेक अ स्क्रीनशॉट दोज आर लेट जॉईन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर थ्री टू थाउजंड ट्वेंटी वन क्वेश्चन आहे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट आणि पहा मी इथे एक्सप्लेन केलं तर आपल्याला सिक्स्टी डेजचा प्लॅन काय असणार आहे एम एस टी सी टी फिफ्टीन डेज ओके फोर्टी फाय डेज पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा फिफ्टीन डेज मॉक टेस्ट सॉल्व्ह करा आणि हंड्रेड एम सी क्यूज पण सिलेक्टेड सॉल्व्ह करा हंड्रेड एम सी क्यूज सिलेक्टेड सॉल्व्ह करा विल गेट द नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन नाईन पर्सेंटाईल एक लक्ष द्या सर्व पब्लिकेशनचे बुक सेम ऍज इट इज असता काही फरक नसेल त्यामध्ये हो तुम्हाला अजून नवीन जर का आले असेल तर सॉल्व्ह करा काय म्हणतो आपण टू थाउजंड नाईन्टीन टू सेव्हन नाही ते ना काय करू टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे चेक करा ना टू थाउजंड ट्वेंटी वन चेक करा आपल्याला करंट पाहिजे ना करंट टू थाउजंड ट्वेंटी वन पाहिजे नीटसाठी हो नीटसाठी मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी नीटची लिंक दिलेली आहे तिथे चेक करा आपण तिथे सर्व तुम्हाला क्वेश्चन दिसतील ठीक आहे तुम्ही इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल तर ठीक आहे तुम्ही ओके देऊ शकता सी ई टी काय हरकत नाही हो द्या बिंदास द्या सी ई टी नीट एक्झाम द्या आपण नीट एक्झाम द्या नंतर एम एस टी सी ई टी द्या एम एस टी सी ई टी थ्रू तुम्हाला चांगलं बी फार्मसी कॉलेज मिळू शकेल हो बी फार्मसी कॉलेज तुम्हाला चांगलं मिळू शकेल आणि एम बी बी एस थ्रू तुम्हाला एम बी बी एस पण करता येऊ शकेल म्हणजे नीट एक्झाम थ्रू तुम्हाला एम बी बी एस देता येऊ शकेल देन नंबर फिफ्थ एम एस टी सी टी मध्ये बेस्ट क्रायटेरिया कसा असेल पहा केमिस्ट्री आउट ऑफ घ्या पहा लक्ष द्या इकडे मी तुम्हाला क्रायटेरिया सांगतो की काय असेल जर का तुम्हाला एम एस टी सी टी मध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळवायचे असेल त्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल तुम्ही केमिस्ट्री साठी हा टार्गेट ठेवा केमिस्ट्री साठी तुम्ही फोर्टी फायू बाय फिफ्टी एवढे टार्गेट ठेवा त्यानंतर तुम्ही फिजिक्स साठी फिजिक्स साठी एवढं टार्गेट ठेवा फोर्टी बाय फिफ्टी आणि मॅथ्स साठी तुम्ही हे टार्गेट ठेवा थर्टी बाय फिफ्टी हा हे टार्गेट ठेवा तुम्ही सध्या राईट नाव फोर्टी फायू फोर्टी आणि थर्टी आणि देन आता यासाठी तुम्ही काय करा मग टोटल किती होतात हे नाईन्टी आणि नेक्स्ट दॅट्स वन फोर्टी वन ओके म्हणजे तुम्ही जर का आउट ऑफ वन फिफ्टीचा काउंट केला आणि पहा हे जे फिफ्टी आहे म्हणजे ओके जे मॅथ्स मध्ये थर्टी हा थर्टी एम सी क्यूज म्हणजे टू मार्क्स टोटल किती होतात सिक्स्टी मार्क्स होतात सिक्स्टी मार्क्स टोटल पन्नास एम सी क्यूज असतात दिस इज अ फिफ्टी एम सी क्यूज फिफ्टी एम सी क्यूज मीन्स किती झाले सिक्स्टी मार्क्स झाले आणि दिस इज अ फोर्टी मार्क्स म्हणजे हंड्रेड झाले आणि हे किती होतात दॅट्स अ फोर्टी फायू्ह मग टोटल स्कोर होणार आहे तुमचा वन हंड्रेड फोर्टी फायू मार्कचा स्कोर होणार आहे वन हंड्रेड फोर्टी फायू कमीत कमी एवढा स्कोर मिळू आपण हा मी तुम्हाला जास्त सांगत नाही प्लीज हो कमीत कमी वन फोर्टी फायूचा स्कोर ठेवा आपण तयारी 
आणि वन फोर्टी फाईव्हचा स्कोअर मी तुम्हाला सांगू वन फोर्टी फाईव्ह स्कोअरचं पर्सेंटाईल किती होऊ शकेल पर्सेंटाईल म्हणजे ती बॅच जर का तुमची डिफिकल्ट आहे का अवघड आहे याच्यावर डिपेंड करेन पण हा स्कोअर तुमचा निअरली नाईन्टी एट पॉईंट नाईन नाईन पर्सेंटाईल पर्यंत जाऊ शकेल नाईन्टी एट पॉईंट नाईन नाईन पर्सेंटाईल ॲग्रिगेट ओके स्कोअर असेल हा ओके हा आता याच्यामध्ये बायोसाठी मी थोडं जास्त दिन हा बायोसाठी हे थर्टी नाही तर ते फोर्टी फाईव्ह सांगेन फोर्टी फाईव्ह ओके बॉटनीसाठी आणि फोर्टी फाईव्ह झुलॉजीसाठी म्हणजे टोटल किती होतात नाईन्टी नाईन्टी मार्क्स होतात अँड दिस इज अ मॅक्झिमम बायोसाठी स्कोअर थोडा अप ठेवा हो कारण बायोचा पेपर सोपा असतो मॅथमॅटिक्स पेपर अवघड असतो कारण मुलांना मॅथमॅटिक्स अवघड जातं मग ही जनरली नॉर्मल ट्रेंड आहे त्यामुळे पेपर किती इझी असेल तरी मुलांना अवघडच जातो पण जास्त स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम्हाला कुठे मिळणार आहे तर केमिस्ट्री आउट ऑफ फिजिक्स आउट ऑफ हो काहींचं फिजिक्स चांगलं असेल तर मी फोर्टी फाईव्ह पण करेन ना इथे म्हणजे हे चाळीस आहे ना तर तिथे फोर्टी फाईव्ह पण सांगेन फोर्टी फाईव्ह फोर्टी फाईव्ह म्हणजे नाईन्टी मार्क्स तुम्हाला भेटले पाहिजे फिजिक्स केमिस्ट्रीमधून आउट ऑफ नाईन्टी देन आणि मॅथसाठी काय करा पहा मी तुम्हाला एक सांगेन ज्यांना मॅथ अवघड वाटतं मी त्यांना एक सजेशन सांगेन मॅथचे फक्त टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा बस तेवढंच करा दॅट्स इट बाकी काहीच करू नका मॅथसाठी टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा ओनली टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाय क्यूज फॉर मॅथमॅटिक्स बाकी काहीच करू नका ज्यांना मॅथ अवघड जातं त्यांना त्यांना ओके थर्टी फाईव्ह प्लस एम सी क्यूज ते सॉल्व्ह करू शकतात म्हणजे सेवन्टी मार्क्स त्यांना इझी मिळू शकतात कशामध्ये मॅथमॅटिक्समध्ये कारण मॅथचे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड असतात मॅथ्ससाठी त्यांना वेगळं काहीच म्हणजे ऍप्लिकेशन क्वेश्चन जास्त डिझाईन करता येत नाही कमीत कमी ऍप्लिकेशन क्वेश्चन त्यासाठी डिझाईन होऊ शकतात तर मॅथचे क्वेश्चन हे स्ट्रेट फॉरवर्ड असतात आणि इथून मागचे टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे पी वाय क्यू सॉल्व्ह करा येस विल गेट द आउट ऑफ मार्क इन द मॅथमॅटिक्स हां फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीसाठी तुम्हाला थोडं कष्ट करायला लागणार आहे हां लक्ष द्या हार्डवर्क करायला लागणार आहे तुम्हाला हो त्यामुळं हार्डवर्क करायची तयारी ठेवा थोडं कष्ट करायची सहनशीलता ठेवा त्यासाठी तुम्हाला ओके थोडं दोन ते तीन तास एक्स्ट्रा अभ्यास करायला लागेल ना म्हणजे जे तुम्ही नॉर्मल स्टडी करताय त्या नॉर्मल स्टडीमध्ये टू टू थ्री हावर्स एक्स्ट्रा स्टडी करा आणि तुमचा डेचा प्लॅन बनवा त्यामध्ये डेचा स्टडी ठेवा आपण की मॉर्निंगमध्ये कोणता स्टडी करणार आहे इव्हिनिंगमध्ये कोणता करणार आहे नंतर पी वाय क्यूज कधी सॉल्व्ह करणार आहे तुम्ही मॉक टेस्ट टेस्ट सिरीज किंवा काही सोल्युशन्स कधी सॉल्व्ह करणार आहे फाइंड आउट करणार आहे तर प्लीज मेक अ टाइम टेबल मेक अ टाइम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू युअर शेड्यूल फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ बायोलॉजी अँड फॉलो एक दोन आठवडे सॉ ओके म्हणजे एक दोन दिवस ते टाइम टेबल काय फॉलो होणार नाही इवन दोन आठवडे ते टाइम टेबल फॉलो होणार नाही बरोबर आहे पण थर्ड थर्ड वीक नंतर तरी ते फॉलो होऊ शकेल थर्ड वीक म्हणजे आफ्टर द टेन डेज नंतर टेन टू ट्वेल्व डेज नंतर ते टाइम टेबल फॉलो होऊ शकेल आणि एक तुम्हाला डिसिप्लिन मिळेल आणि तुम्ही त्या प्रोसेसमध्ये असाल तर डेली थिंक ओव्हर द एम सी क्यूज हो म्हणजे रोज तुम्ही हंड्रेड एम सी क्यूज केलेच पाहिजे गव्हर्नमेंट कॉलेज बी फार्मसीसाठी तुम्हाला एकशे तीस एकशे वीसमध्ये मिळून जाईन हो ओपन कॅटेगरीसाठी असेल तर एकशे पन्नास पर्यंत मिळून जाईन एकशे चाळीस पर्यंत वन फोर्टी वन फोर्टी वन थर्टी आउट ऑफ द टू हंड्रेड गव्हर्नमेंट फार्मसी कॉलेज ठीक आहे बेस्ट कॉलेज मिळून जाईन आणि जर का एस टी एन टी वी जे वन वी जे टू काही भरपूर कॅटेगरीज आहे त्यांच्यामध्ये असाल तर अजून तुम्हाला ओके टेन टू ट्वेंटी ओके दॅट्स ट्वेल्व मार्क्स तुम्हाला अजून कमी मिळतील म्हणजे थोडक्यात किती एकशे वी एकशे तीसपर्यंत वन थर्टीपर्यंत वन थर्टी वन थर्टी फायव्हला पण मिळून जाईल नाही नाही नो टेलिग्राम नाही काही तुम्ही प्लीज यालाच फॉलो करा आणि एक लक्षात द्या आपण ओके आपले जे लेक्चर्स असतात ते अशाच मुलांसाठी म्हणजे आपण जनरली काय करतो याच्यामध्ये फ्री दॅट्स अ सिरीज ठेवतोय की ओनली फॉर दो स्टुडंट्स दोज आर द पुअर स्टुडंट्स दोज आर द इकॉनॉमिकली पुअर स्टुडंट्स आय थिंक तुम्ही माझ्या याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहिलं असेल 
कि दैट्स एजुकेशन टू द एवरी पोअर स्टूडेंट्स इज वेरी इम्पॉर्टंट तो हि जी पी वाई क्यू सीरीज आना है ती अशाच मुला कि अपने सर्वानी आू शकेल कि चांगला अभ्यास जे करता है कि करियर कराए पुढ़े सी ओपी ना सी ओपी लोती ब्रांच पाजे अपने एक डिटर्माइन करेन जर का तुम्हारा सी ओपी ल कंप्यूटर साइन्स पाजे कि मैकेनिकल तो टॉपच कंप्यूटर साइन्स अल तो तुम्हारा वन फोर्टी फाइव प्लस पाजे हाँ वन फोर्टी फाइव कमीत कमी वन फोर्टी पाजे मे ग वर्षी वन फोर्टी लाही मुल प्लेस वन फोर्टी वन थर्टी फाइव पर्यत ओपन कैटेगरी वन फोर्टी फाइव आस टी एन टी अलग थोड़ा डाउन अल वन थर्टी पर्यत भेटले हो सी ओ पी पी ब्रांच पाजे एक डिटर्माइन करे ना अपने ब्रांच को पाजे मैं कंप्यूटर साइन्स पाजे का इलेक्ट्रॉनिक्स ई टी सी पाजे मैकेनिकल पाजे को पाजे आई टी पाजे तो हि ब्रांच डिटर्माइन करेन तैमे हार्डली पांच सहा मार्क्स का डिफरन्स रहो फी ओ पी इज अ ब्रैंड नेम हाँ लक्ष दया बी फार्मसी सा हाँ बी फार्मसी गवर्नमेंट सीट पाजे तुम्हारा ना तो ओपन कैटेगरी आन तो ओके वन ओके वन थर्टी पर्यत मार्क्स सफिशियंट है कमीत कमी वन थर्टी तपेक्षा जास्त नको कंप्यूटर साइन्स पाजे कंप्यूटर साइन्स तुम्हारा वन फोर्टी फाइव प्लस का स्कोर पाजे सी ओ पी सा वन फोर्टी फाइव वन फिफ्टी पन वन फोर्टी फाइव वन फिफ्टी तुम पर्सेंटाइल कि डिटर्माइन करे ना पर्सेंटाइल कारण कभी कभी एक मार्क ने पडमिशन जो हो एक मार्क अल एक सिंगल मार्क ने पधी कभी ओके तुम्हारी मेरिट लिस्ट तिथे थामू शकेल पीक है नाइनटी नाइन पर्सेंटाइल जनरली नाइनटी एट नाइनटी नाइन पर्सेंटाइल आई टी सा थोड़े कमी ना कंप्यूटर साइन्स पेक्षा कंप्यूटर साइन्स ओके रैंक हायर आती एज कम्पेर टू आई टी है ना हम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चे पी वाई क्यूज तुम्हारा मिलते हैं काल के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मधे चेक करा इवन हा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मधे मैं टाकेन हो तुम्हें चेक करा नंतर चेक करा तुम्हें मैं ऐड करेन हा हा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मधे कि काल के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करा वीजी आई टी ओके स्कोर थोड़ा ठीक है मजे तुम्हारा ब्रांच को पाजे ही डिटर्माइन करेन ठीक है चला तो अपन ये टार्गेट अपन हाँ एक लक्षा ठेवा मजे आता अपने जेवड़ेपन स्टूडेंट जॉइन है प्लीज तीन वन फोर्टी फाइव च टार्गेट ठेवा वन फोर्टी फाइव कमीत कमी वन फोर्टी फाइव एकशे पंच खाली ऐस नहीं कारण वन फोर्टी फाइव लुम्हला बेस्ट कॉलेज मिले एक लक्ष दया प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवलला डिस्ट्रिक्ट इंजिनिअरिंग कॉलेज आत महत ना तुम्हारा तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्टला डिस्ट्रिक्ट इंजिनिअरिंग कॉलेज आत जस पुने में सी ओ पी कॉलेज है करेक्ट अस प्रत्येक प्रत्येक डिस्ट्रिक्टला डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आत तिथे तुम्हारा ऐडमिशन मिले ओके इफ यू क्रॉस द वन फोर्टी फाइव प्लस मार्क्स नर्सिंग बी एस सी नर्सिंग एडमिशन मिलू शकेल तुम्हारा वन ट्वेंटी वन थर्टी मार्क्स सफिशियंट है हो वन ट्वेंटी तुम्हें बी एस सी नर्सिंग न करता तुम्हें ओके दैट्स बी एम एस कि बी एच एम एस का विचार का करत नहीं का कारण बी एच एम एस बी एम एस मध्य नीट मध्य एकदम डाउन स्कोर अल हो तो तो मी संगेन कि हा वर्षी सीट्स वाड़ा मु तो जे टॉपर कैंडिडेट है तो एम बी बी एसला प्लेस बी एच एम एस आ बी एम एसला सीट्स मिलने ठीक है कमी मिलू शकत स्कोर डाउन होू शके फोर हंड्रेड और फोर हंड्रेड फिफ्टी आउट ऑफ द सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नीट एक्जैमिनेशन सा हा स्कोर आू शके हा वर्षी वन हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड हो गुड वन हंड्रेड यस इट इज गुड टार्गेट गुड हाँ एक्चुअली लक्ष दया तुम्हें तुम्हें पर्सेंटाइल वाड़ता पर्सेंट वेग पर्सेंटाइल वेगे पीसीएम नाइनटी फाइव पर्सेंटाइल होते का हो हो गुड वन हंड्रेड ट्वेल्व एंड दिस इन हंड्रेड सेवेंटी फाइव टार्गेट गुड छान गुड नाइंटी एट प्लस पाजे ना मुझे नाइंटी एट पर्सेंटाइल पाजे तुम्हारा पी सी बी मध्य नाइंटी एट प्लस पाजे आउट ऑफ टू हंड्रेड हो ते तो इजी मिले तुम्हारा नाइंटी एट मे का नहीं ना, ना कि प्रत्येक पेपर मध्य थर्टी थर्टी एम सी क्यू सॉल्व के लिए थर्टी थर्टी और जो का मैच से तुम्हें दह बारह जरी सॉल्व के लिए विल गेट द नाइंटी एट प्लस मार्क्स नाइंटी एट टार्गेट नका ठेू अपन 
वन फोर्टी चा टार्गेट कि वन फोर्टी फाइव प्लस हो तुम्हें पर्सेंटाइल वाड़ता था लक्ष दया पर्सेंटाइल एक लक्ष दया गे वर्षी का ही मुला बैच मधे इवन तुम्हें हा एक वीडियो चेक करा ना प्लीज कि मैं गे वर्षी से बैच से ही टाकले कि प्रत्येक बैच मधे कि ग्रेस मार्क भेटले मुला प्रत्येक पेपर मधे का चुका आता मिस्टेक्स आता मिस्टेक्स से मार्क्स मिलता मुला तुम्हें चेक करा प्लीज क्या एक वीडियो है मैं टाकला ऐड के लिए तुम्हारा प्रत्येक बैच लिखी ग्रेस मार्क भेटले बोनस मार्क तो तुम्हारा कहेन बैच मुलाइल है नाइंटी एट पर्सेंटाइल कर टू हंड्रेड पैकी कि मार्क्स पाजे अ क्वेश्चन है अपना तो मैं एक संगेन कि हा वर्षी का क्राइटेरिया संगत कि जो नाइनटी एट भेटले आउट ऑफ टू हंड्रेड वन थर्टी और वन थर्टी फाइव वन थर्टी वन थर्टी फाइव ओके विल क्रॉस द नाइंटी एट पर्सेंटाइल एक लक्षा अपन वन फिफ्टी या वर क्रॉस करना मुल हाँ लक्ष दया आउट ऑफ टू हंड्रेड वन फिफ्टी मार्क्स जे क्रॉस करता ना तो ते अतिशय कमी मुल हो मुझे गे वर्षी का रेकॉर्ड मैं संगेन तुम्हारा हार्डली फोर थाउजंड कैंडिडेट ओनली फोर थाउजंड कैंडिडेट ही क्रॉस इज दैट्स वन फिफ्टी मार्क्स अब द वन फिफ्टी मार्क्स एक लक्ष दया तुम्हारी तुम्हारी बैच ज्यादा एग्जाम तुम्हार शिफ्टला जो टॉपर टॉपरला जेवड़े मार्क्स है दिस इज हंड्रेड पर्सेंटाइल हो मैं जर का पन्नास पैकी केमिस्ट्री मध्य पन्नास पैकी टॉपरला जर का पंच मार्क भेट तो यस पर्सेट पंच पर्सेटाइल हंड्रेड पर्सेटाइल तुम्हारा जर का चाड़ी भेट फोर्टी मार्क्स तो यस तुम्हारा जो पर्सेटाइल हा नाइंटी फाइव पर्सेटाइल अब जाऊ शके बैच का जो टॉपर तुम्हार शिफ्टला मॉर्निंग कि इवनिंग शिफ्टला तुम्हार जो टॉपर तो टॉपर से मैक्सिम मार्क दैट कन्सिडर एज अ हंड्रेड पर्सेटाइल हो एकशे दहा मार्क्स कि पर्सेटाइल ना हो एकशे दहा मार्क्स पर्सेटाइल निरली नाइंटी सिक्स नाइंटी सेवन हो सकता नाइंटी सिक्स नाइंटी सेवन नाइंटी सिक्स नाइंटी सेवन पर्सेटाइल हो सकता एकशे दहा एकशे दहा च टार्गेट ना अपन वन टेन च टार्गेट इट इज वेरी वीक टार्गेट इट इज वेरी वीक टार्गेट हाँ ऑलवेज रिमेम्बर ओके इफ यू क्रॉस द वन थर्टी वन फोर्टी यस इट इज अ सेफ टार्गेट इट इज अ सेफ जोन ऑलवेज रिमेम्बर यू क्रॉस इज द वन थर्टी मार्क्स दिस इज अ सेफ जोन एंड इफ यू क्रॉस द वन फोर्टी फाइव इट इज अ एक्सलंट जोन दिस इज अ एक्सलंट जोन ओके इफ यू वॉन्ट द कोर्स तुम्हारा को कोर्स मिलू शके गवर्नमेंट सीट्स मिलू शके एक लक्ष दया जाती जास्त एप्रोच हाठेवा कि गवर्नमेंट सीट भेट पाजे माला तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज मध्य प्लेस वहाँ से तो तुम्हारा मैं मैक्सिम मार्क्स की गरज नहीं है तुम्हारा गवर्नमेंट सीट एक लक्ष दिया कॉम्पिटिशन एक्चुअली जे टॉप च कॉम्पिटिशन है ये ओनली फॉर द गवर्नमेंट सीट्स सा प्राइवेट कॉलेजेस मध्य प्राइवेट सीट्स सा कॉम्पिटिशन नहीं चे तुम्हारा टॉप कॉलेज पाइजे गवर्नमेंट कॉलेज पाइजे तो तिथे तुम्हारा हायर पर्सेटाइल भेटले पाजे आणि मेट्रो सिटीज मध्य पुणे मुंबई असेन कि नाशिक असेन बरो सिटी कॉलेजेस असतात तिथे हे कॉम्पिटिशन हायच असत ऍज कम्पेअर टू द रुरल एरिया ओके याच्यामध्ये कास्ट मध्ये मार्क्स कमी लागतात हा लक्ष द्या हो कास्ट ला मार्क्स एज कम्पेर टू ओपन कैटेगरी पेक्षा कमी पाजे पवड़े पमी ना हो कधी कभी मेरिट हाई पे को सीट सा गवर्नमेंट सीट सा सीटी एग्जाम वन फोर्टी प्लस साजी है का अस एक क्वेश्चन है हो जो अपन आता अभ्यास सुरुआत के लिए तो वन फोर्टी प्लस इजी मिलू शकत परंतु अपन जो का एग्जाम अदोवर एक महीना अभ्यास करता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन द वन फोर्टी प्लस मार्क्स
ओके तो डेन्टिस्ट को डेन्टिस्ट तुम्हारा बी डी एस कर लगे बरबर एम बी बी एस सीट सा भेटे तुम्हारा तो एक्चुअली तो कोर्स हेत एम बी बी एस मे तो मैं नीट अंडर ये नीट एक्जाम थ्रू तो तुम्हारा नीट एक्जाम दया लगे गे वर्षी एम बी बी एस सीट क्रॉसिंग सिक्स फिफ्टी लगे हावी ती अजु कमी होके अंदाज है नीट एक्जाम तुम्हें दी तो तुम्हें फोर फिफ्टी मार्क्स क्रॉस के लिए इफ यू क्रॉस द फोर फिफ्टी मार्क्स आउट ऑफ द सेवन हंड्रेड ट्वेंटी देन वील गेट द दैट्स अ डेंटिस कोर्स विच इज द बी डी एस पुने मे आई टी चे कॉलेजेस मेरिट लिख ओके मेरिट थोड़ा हाई आता लक्ष दया मे पुने सीटी मधे जे आई टी चे कॉलेजेस है जे टॉप कॉलेजेस है मेरिट थोड़ा हाई आत एज कम्पेर टू द अदर कॉलेजेस केमिस्ट्री खूब वीक आहे ठीक है एक लक्ष दिया केमिस्ट्री वीक आहे आप तो अपन का केमिस्ट्री मधे एम सी क्यू सॉल्व करा जास्ती जास्त एम सी क्यू सॉल्व करा हो थेरी पार्ट पहाय की गरज नहीं एम सी क्यू सॉल्व करा एक वे अभी कि एम सी क्यू थ्रू तुम्हारी कन्सेप्ट क्लियर हो रही है लक्ष दया कभी कभी का होता कि भरपूर अपने इन्फॉर्मेशन आते पी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस न आणि जे नॉलेज तुम्हाला भेटलं आहे त्याचं कन्व्हर्जन तुम्हाला इंटरप्रिटेशन किंवा ऍप्लिकेशन क्वेश्चन मध्ये करता येत नाही तर ओके तर आपण कॉन्सन्ट्रेट करा ह्या पॉइंटवर की दॅट्स यू कन्व्हर्ट युअर नॉलेज दॅट्स यू कन्व्हर्ट इन टू इन्फॉर्मेशन इन टू नॉलेज अँड नॉलेज इन टू द रिझनिंग ऍबिलिटी इंटरप्रिटेशन अँड देन ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हे भरपूर हाय लेवलला डिझाईन होतात हो अवघड असतात पेपर अवगड बनवायचा असेल तर ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन ठेवतात ते जनरली नीट आणि आय आय टी मध्ये ठेवतात एम एस टी सी टी ला अजूनपर्यंत इथपर्यंत पेपर सेटर गेले नाहीत की ते ऍप्लिकेशन क्वेश्चन डिझाईन करू शकतात पण येस केमिस्ट्रीमध्ये चार पाच क्वेश्चन ऍप्लिकेशन बेस असतात म्हणून तर मी आपला फोर्टी फायचा स्कोर सांगितलाय केमिस्ट्रीमध्ये मी तर मग फिफ्टी बाय फिफ्टी बोललो असतो ना बरोबर पण ते पाच एम सी क्यूज आहे ना फोर्टी फाय आणि प्लस फायू तर दिस फायू आर टोटली बेस्ड ऑन ऍप्लिकेशन नाही नीट चे अजून बाकी नीट च फॉर्म आला नाही अजून थांबा नीट चे फॉर्म येणारे मी सांगेन तुम्हाला अजून वेळ त्यासाठी आणि तुम्ही जी मुलं ओके दॅट्स एमबीबीएस साठी किंवा मेडिकलची तयारी करताय तर प्लीज त्यांनी नीट चा पण फॉर्म भरा ह्या वर्षी हो प्लीज माझी एक रिक्वेस्ट असते ना आपल्याला की ज्यांना बायोलॉजी सब्जेक्ट असेल तर प्लीज त्यांनी नीटचा फॉर्म भरा ह्या वर्षी काही वेळेस असं होऊ शकेल की तुम्हाला नीट थ्रू एम पण मिळू शकेल हो कारण सीट्स ट्रिपल झाल्यात ह्या वर्षी थ्री टाइम्स सीट्स वाढल्यात गेल्या वर्षी एटी थाउजंड होत्या या वर्षी टू टू लॅक फिफ्टी थाउजंड सीट्स आहे हो मी तुम्हाला हे टाइम सांगतो ना तुम्ही पहा हा जो टाइम आहे ना मी याच्यामध्ये शिफ्ट दिल्यात पहा तुम्हाला एवढे चॅप्टर तुम्हाला कम्प्लीट करायचे अकरावी आणि बारावीचे अकरावीचे नाईन चॅप्टर्स आहे आणि ट्वेल्थचे टोटल सिक्स्टीन चॅप्टर्स आहे ऍग्रीकल्चर कॉलेज ना हो गुड क्वेश्चन हा ऐग्रीकल्चर कॉलेज सा तुम्हें एम एस टी सी टी एक्जाम एक दया नर आई सी ए आर ची एक्जाम प्लीज नोट हाँ स्वराज ना स्वराज प्लीज नोट देअर हो आई सी ए आर एक्जामिनेशन आई सी ए आर हि एक्जामिनेशन एन टी ए घता एन टी ए नैशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्जाम घत हाँ मैं एक संगेन आप एग्रीकल्चर जाना कराएं ऐग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ पुणे मधे त्यांनी आय सी ए आर ची एक्झाम असते भरपूर कमी मुलांना माहिती आहे हो गुड क्वेश्चन आपलं अतिशय छान क्वेश्चन आलाय तर ऍग्रीकल्चर आणि तुम्ही तिथे काय करू शकता दॅट्स ऍग्रीकल्चर इंजिनिअरिंग करू शकता बायोटेक्नॉलॉजी करू शकता मायक्रोबायोलॉजी असे भरपूर सब्जेक्ट्स आहे हो आय सी ए आर ही एक्झामिनेशन असते आपल्याकडे कमी देतात मुलं ऑल ओव्हर द इंडिया भरपूर मुलं एक्झाम देतात ज्यांना ऍग्रीकल्चर बद्दल आवड आहे प्लीज आपण ती एक्झामिनेशन सर्च करा आय सी ए आर नाही तुम्हाला एमबीबीएस करायचं ना तुम्हाला डॉक्टर व्हायचं असेल तर तुम्हाला नीट एक्झामच द्यायला लागणार 
हो एम एस टी सी टी चे ऐडमिशन कशाला होता बी फार्मसीला एक होता नर अजु को एग्रीकल्चर कॉलेजेस एक होता नर्सिंग कॉलेजेस होता एम बी बी एस से ऐडमिशन एम एस टी सी टी थ्रू होत नहीं तो नीट एग्जाम दया लगते नहीं सुरू एम एस टी सी टी चे केमिस्ट्री कभी पास स्टार्ट करना है हेलो अपन दोन तीन दिवस तीन दिवसपस चैप्टर कंप्लीट करते हो अपन अल्कोहोल कंप्लीट के काल तैर फिनॉल कंप्लीट के वन डे बिफोर अपन अल्किल हालाइट कंप्लीट के आज अपन इथर कंप्लीट के इथर्स इथर जे अपन टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे पीवाई क्यू सॉल्व के लिए टू थाउजंड ट्वेंटी चे पॉल्व के लिए बी फार्मसी सा तुम्हारा कि मार्क्स पाइजे तो बी फार्मसी सा तुम्हें ओपन कैटेगरी मध्य बिलोंग करता तो तुम्हारा बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हे 140 फोर्टी मार्क्स लू शके वन फोर्टी मार्क्स एंड इफ यू बिलोंग टू द कास्ट देन 135 थर्टी फाइव और वन थर्टी एक्चुअली बी एस सी नर्सिंग जो स्कोर है ना तो एकदम डाउन लक्ष दिया बी एस सी नर्सिंग हो एकदम कमी स्कोर बी एस सी नर्सिंग एकदम कमी स्कोर एकशे दा एक वीस पर्यत बेस्ट वे बी एस सी नर्सिंग न करता तुम्हें नीट एक्जाम दया नीट एक्जाम थ्रू बी एच एम एस करू शता बी एम एस करू शता कि वेटरनरी साइन्स करू शता हो वेटरनरी साइन्स महत्ति है तुम्हारा वेटरनरी साइन्स वेटरनरी साइन्स कि जे डॉक्टर पा एनिमल डॉक्टर वेटरनरी साइंस तो प्लीज अपन एक लक्षा ठेवा वेटरनरी साइंस एक करू शकता अपन तुम्हारा नीट एक्जाम दया लगे ओके okay. एक लक्ष दया एम बी बी एस है ना एम बी बी एस नर एम डी कराए हो एम बी बी एस जार एम डी आम बी बी एस सा नीट यू जी एक्जाम ना एम डी सा एम बी ओके ओके ये दैट्स नीट एक्जाम पी दैट्स पी जी एक्जामिनेशन नीट पी जी तुम्हें पाला अल ना कभी कभी ऐकल तुम्हें नीट यू जी यू जी मे अंडर ग्रैजुएट मे एम बी बी एस सा स्पेशलाइजेशन मे एम डी स्पेशलाइजेशन मे एम डी और एम डी मे हायर लेवल आफ्टर द एम बी बी एस एम डी तुम्हें करू शकता नीट पी जी ची एक्म एम डी हायर क्वालिफिकेशन है एम बी बी एस लोअर क्वालिफिकेशन है पफ्टर कम्प्लीट इन द एम बी बी एस यू कैन एप्लाय ओके टू द एम डी ऑल्सो आफ्टर दैट्स अ कम्प्लीशन एम बी बी एस ओके एम एस टी सी टी ची लिंक है ना ठीक है काल का वीडियो चेक करा मी मी पाठ तो हा हा वीडियो लिंक मधे मी पाठ तो काल का वीडियो चेक करा क्या है ओके अजुन का डाउट सापले नहीं ठीक है अपन अभ्यास लगा एक्जाम डिक्लेर जार मैं संगेन अपने पी आता सद्या नीट ची एक्म डिक्लेर जाए ती एक्म डिक्लेर हो नहीं है हो हाँ बरबर बी बी एस सी ना बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस गुड बरबर है बी वी एस सी बी वी एस सी मनता वेटरनरी साइंस बी वी एस सी मे वेटरनरी साइंस हाँ नीट सा स्कोर कि नीट सा स्कोर हा गे वर्षी का फोर थर्टी फोर फोर सिक्सटी होता या वर्षी तो कमी आन हो कारण का मोस्ट ऑफ द जे एम बी बी एस दैट्स एम बी बी एस एस्पिरेंट आता सीट्स ती मे दैट्स एटी थाउजंड सीट्स आता ना फिर आता हा वर्षी सीट्स ट्रिपल जाए ती सर्व मुल एम बी बी एस कड़े जी तो वेटरनरी साइन्स जे ओके दैट्स अ स्कोर है तो ऑब्विस्ली डाउन आना है तो मैं तो तो मी मेन कि फोर हंड्रेड स्कोरला तुम्हारा वेटरनरी साइन्स मिलू शके नीट एक्जाम से फोर हंड्रेड स्क्वेर मैं फोर फिफ्टी पाले ना फोर फिफ्टी ओके दिस इज अ सेफ जोन 
मी हे जे मार्क सांगतोय तुम्हाला हे एकदम कमीत कमी मार्क आहे लक्ष द्या हो पण प्लीज आपण त्या कमीत कमी स्कोर डिपेंड राहू नका कारण ओके मेरिट थोडं प्लस मायनस असेन हो आणि ते जास्त नसणार टू टू थ्री मार्क्स प्लस मायनस असेन कारण ह्या वर्षीचे पेपर सेटर आणि पेपर सेटिंग मुलांची मेंटॅलिटी आता एक असं आहे की तुम्हाला पेपर सोपा जातोय का अवघड जातोय हा एक डिटर्माइन करेन फॅक्टर जर का तुम्हाला पेपर अवघड वाटला तर स्कोर डाऊनच असेल तुम्हाला पेपर सोपा गेला तर तो सर्वांना सोपा असेल त्यामुळे स्कोर पण आप असेल पण एक गोष्ट असेल की सर्वांना सोपा म्हणजे स्कोर आपच असेल सर्वांना अवघड म्हणजे स्कोर डाऊनच असेल फक्त क्वेश्चन असेल की आपल्यामधले जे टॉपर आहे त्या टॉपरने जर का हायर स्टडी केला तो यस त्यांच्या अकॉर्डिंग टू तुमचं पर्सेंटाईल कमी असेल आणि आता एक तर मी सांगेन की या वर्षी जो हा जास्तीत जास्त वेळ मिळणार आहे मुलांना म्हणजे टू मंथस आणि देन प्लस काहीतरी टाइम मिळू शकेल बिकॉज ऑफ कोविड फोर्थ वेव तो टाइम सरप्लस असेल हे कोणासाठी की जे टॅलेंटेड स्टुडंट आहे त्यांच्यासाठी कारण ते अजून चांगला अभ्यास करून हा स्कोर मॅक्झिमम न्यायचा प्रयत्न करू शकतात नाही पी सी बी आणि ओके पी सी बी साठी तुम्ही सी टी ची पी सी बी एक्झामिनेशन आहे चे ती देऊ शकता आणि नंतर नीट एक्झाम द्या संपला विषय ठीक आहे ना पहा जास्त कन्फ्युजन करायचं नाही पहा ज्यांचं ज्या मुलांचं पी सी बी आहे लक्ष द्या इकडे पी सी बी ज्या मुलांचं आहे त्यांचं इंजिनिअरिंगचं कन्फ्युजन नाहीच आहे बरोबर त्यांना त्यांना सी टी एक्झाम द्यायची पी सी बीची आणि नीट एक्झामचा फॉर्म भरायचा आहे एम बी बी एस साठी आणि अभ्यासाला सुरुवात करायची हा आता ज्या मुलांचं पी सी एम आहे त्यांना सी टी ची एक्झाम द्यायची पी सी एमची आणि नंतर जेई मेन द्यायची आता ज्या आता कन्फ्युजन ह्या मुलांचं होऊ शकेल की ज्यांना दोन्ही ग्रुप आहे पी सी एम पण आहे आणि पी सी बी पण आहे पी सी एम पण पी सी बी येस मग त्यांचं कन्फ्युजन होऊ शकेल का कारण त्यांना थोडे एक्स्ट्रा हावर्स अभ्यास करायला लागेल मॅथमॅटिक्ससाठी आणि बायोलॉजीसाठी ठीक आहे म्हणजे ह्या मुलांना थोडं अजून एक्स्ट्रा टू टू थ्री आवर्स अभ्यास करायला लागेल पी सी एम एम पी सी बी दोज हॅव्हिंग बोथ द ग्रुप्स पण त्यांना त्यांना अजून एक त्यांच्यासाठी एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी ही आहे की ती मुलं म्हणजे पी सी बी देऊ शकतात पी सी एम देऊ शकतात नीट एक्झाम पण देऊ शकतात आणि जेई मेन पण देऊ शकतात ठीक आहे म्हणजे ह्या चार एक्झाम पी सी बी आणि पी सी एम हॅव्हिंग बोथ द ग्रुप ही मुलं देऊ शकतात पण ज्यांचं पी सी बी आहे त्यांना कन्फ्युजनचं काहीच कारण नाही आहे त्यांनी एम एस टी सी टी पी सी बीची द्यायची आणि नीट एक्झाम द्यायची हो नीट एक्झाम शुअरली द्या आपण ज्यांचं पी सी बी आहे त्यांनी द्याच यावर्षी द्याच कारण यावर्षी सीट्स जास्त आहे भरपूर जास्त सीट्स आहे ठीक आहे चला तर ओके टी ओके आपण हे क्वेश्चन पहा प्लीज आणि ही स्लाईड चेक करा इवन त्याच्यामध्ये पण मी देणार आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि आपण याचा ओके ॲज अ स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि अभ्यासाला सुरुवात करा चॅप्टर वाईज तर हे क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह केले टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर दोज ओके जे नंतर जॉईंट झालेत प्लीज त्यांनी चेक करा नंबर सेवन्थ एट नाइन्थ टेन्थ एलेवन्थ ट्वेल्थ थर्टीन्थ फोर्टीन्थ फिफ्टीन्थ सिक्स्टीन्थ हां एवढे क्वेश्चन्स आहे ठीक आहे हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करू आपण हा नंबर सेवन्टीनचा सॉल्व्ह करू प्लीज गिव्ह मी अन्सर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हेन मिथॉक्सी बेन्झिन विथ एच आय ॲट रूम टेम्परेचर पहा काय दिलं तुम्हाला मिथॉक्सी बेन्झिन इफ यू हिटेड द मिथॉक्सी बेन्झिन ओ सी एस थ्री विथ एच आय सॉरी एच प्लस अँड आय मायनस ओ मायनस मिथिल प्लस देन कोण सांगे मला आन्सर काय असेल हो भरपूर रिपीट होतात एक लक्ष द्या आपण की दॅट्स अ 
पीवाई क्यूज रिपीट होता हो हो स्वराज अपन जो क्वेश्चन विचारला यस आंसर हो आहे यस हंड्रेड पर्सेंट सर्व पीवाई क्यूज लक्ष दया मोस्ट ऑफ द पीवाई क्यूज रिपीट होता मोस्ट ऑफ पीवाई क्यूज हो मी तो मेन कि निरली सेवनटी फाइव टू एटी पर्सेंट रिपीटेशन आता एम एस टी सी टी मधे का लक्ष दया गेल वर्षी से जे पेपर से टू थाउजेंड ट्वेंटी वन केवड़े जरी आप तो वुल गेट द हाफ ऑफ द स्कोर हो हाफ ऑफ द स्कोर तुम्हारा इजी मिले को एन्सर संगता है तुम्हें हाँ करेक्ट प्लस आ माइनस मैं क्या कराए बेन्जीन घायजीनला को ग्रुप अटैच कराए ऑक्सीजन ओ एच प्लस नंतर को दैट्स सी एस थ्री आय सी एस थ्री आय ये नाव का फिनॉल दिस इज द फिनॉल 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 अजुन एक नाव है महत्ति है का तुम्हारा कार्बोलिक एसिड फिनॉल अल्सो नेम एज अ कार्बोलिक एसिड हा जो कंपाउंड है ये नाव मिथिल आयोडाइड मिथिल आयोडाइड कि आयोडोमिथेन आयोडो मिथेन तो प्लीज गिव मी आंसर हो नाइन थर्टी चाहिए टाइम अल डेली हो डेली आप लोग जे शेड्यूल नाइन थर्टी चाहिए टाइम अल हो प्लीज तुम्हें चेक कर हो आइन थर्टी अप टू एनी ओके एनी टाइम अप टू एनी पुढ़े तुम्हे डाउट जेवड़े आवड़े सॉल्व करना अपन क्वेश्चन आफ्टर द नाइन थर्टी ओके तुम्हें डाउट्स का सर्व मैं संगत जा नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या करा एक नोटबुक बनवा तो नोटबुक मधे तुम्हें डाउट्स नोट कर हो मैं तुम्हारा प्रत्येक चैप्टर मैं जो चैप्टर घेना है तो चैप्टर से पी वाई क्यूज मधे तुम्हें लगे हो नाइन थर्टी तो ते चैप्टर से डाउट्स तुम्हें रेडी ठेवा आणि ते डाउट्स मैं संग मी लगे सॉल्व कर हो तुम्हें चेक कर नाइन थर्टी ल्लीज ठीक है हाँ क्वेश्चन का आंसर का भेट लुम्हारा मैं एन्सर संगा प्लीज एन्सर का फिनॉल एंड आयोडोमिथेन मत शोधा आयोडोमिथेन आयोडोबेन्सिन नहीं है चुके आयोडो बेन्सिन नहीं आयोडोमिथेन नहीं आयोडोमिथेन एंड फिनॉल फिनॉल आयोडोमिथेन यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट गॉट इट इवन नहीं मिथेनॉल नहीं ना मिथेनॉल कुछ मिलना है तुम्हारा मिथेनॉल नहीं मिलना तुम्हारा का भेटना है आयोडोमिथेन एंड फिनॉल आयोडोमिथेन एंड फिनॉल दिस इज युअर करेक्ट एन्सर नहीं एक्च आतापर्यंत का दोन चैप्टर कंप्लीट के लिए अपन नंतर अपन अलडेट गेटो घेना है उद्या हो उद्या लेक्चर मिस करू नका उद्या अपन अलडेट केटोन कार्बोजिक एसिड घेना आहोत आणि तो अतिशय इम्पॉर्टंट चैप्टर आहे ह्या वीकमध्ये हा वीक आपण पूर्ण ऑर्गॅनिक घेणार आहे नेक्स्ट वीकमध्ये आपण फिजिकल घेणार आहे आणि फिजिकलचे न्युमेरिकल घेणार आहे हे लक्षात ठेवा आपण मी सुरुवातीला सर्व अवघड अवघड चॅप्टर घेणार आहे डिफिकल्ट चॅप्टर ऑर्गॅनिकचे रिॲक्शन्स आणि फिजिकलचे न्युमेरिकल्स गॉट इट इवन ऑर्गेनिक रिएक्शन सॉल्व करना है अपन सुरुवती फिजिकल से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है थर्मोडायनेमिक हा वीक है सद्या हा जो करंट वीक है तो ऑर्गेनिक घेना है अपन आक्स्ट वीक मधे फिजिकल से न्यूमेरिकल्स आन मन का इनऑर्गेनिक सेक्शन कहे जा रहा है इनऑर्गेनिक कॉर्डिनेशन घेना है कॉर्डिनेशन हा अतिशय इम्पॉर्टंट चैप्टर है लक्षा दया कॉर्डिनेशन मी कॉर्डिनेशन से जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व करूँ घेना है अपने को तो प्लीज तो एक लेक्चर मिस करू ना कॉर्डिनेशन नंतर 16, 17, 18 ग्रुप महत्ति ना तुम्हारा पीरियड टेबल का पार्ट है सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ग्रुप एलिमेंट्स तो नर डी आ ब्लॉक डी आ ब्लॉक मधे हार्डली तुम्हारा का दा पंद्रह कन्सेप्ट फिर एम सी क्यू सॉल्व कराए टेन टू ट्वेल्व एम सी दैट्स अ कन्सेप्ट ओनली बस दैट इज लक्ष दिया पिरोडिक टेबल का पार्ट है पिरोडिक टेबल का पार्ट हा थोड़ा एकदम इजी पार्ट मे ना तो इजी कैटेगरी डिफिकल्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन न्यूमेरिकल 
इनऑर्गेनिक पार्ट इज टू मच इजी एज कंपेयर टू फिजिकल एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन ठीक है ओके नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर ओके एटीन ठीक है नाउ चले बाकी का डाउट अपन बाकी सेशन उद्या कंटिन्ू करू नेक्स्ट अपन अल्डन एंड केटोन क्वेश्चन घेना है ऑर्गेनिक से किती क्वेश्चन्स ये अपन चेक के नहीं का एक लक्ष दिया पा हि स्लाइड चेक करा ना प्लीज एक इथे हाँ अपन पाल का है ऑर्गेनिक से किती क्वेश्चन्स ये तो ऑर्गेनिक से किती क्वेश्चन्स है ट्वेल्व ट्वेल्व मार्क ऑर्गेनिक हे टू मार्क्स फ्रॉम एलेवन्थ हे इलेवन से हे ट्वेल्व से प्लस हे पन ट्वेल्व से तुम्हें पे बायोकेमिस्ट्री पॉलिमर आ ग्रीन एंड नैनो ये तो महत्ति है ना तुम्हारा एकदम सोप हो तुम्हारा इजी मजे कि ट्वेल्व प्लस एट जाए ना मैं टोटल कि ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी एम सी क्यूज समझ लगा स्वराज एन्सर भेट क्वेश्चन ची ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किसी क्वेश्चन ये तो ट्वेंटी क्वेश्चन ये ट्वेंटी एम सी क्यूज उद्याच टाइम सेम से नाइन थर्टी बोला का डाउट को पा हे ऑर्गेनिक से किती ट्वेंटी मार्क्स ये इक लक्ष दिया जो फिजिकल का पार्ट है फिजिकल से कि फोर्टीन आ टू फोर्टीन प्लस टू कि एटीन मार्क्स दिस इज अ फिजिकल हे ट्वेल्व से ट्वेल्व आ टू क्या इलेवन से प्लीज नोट करा ना अपन हो हेलो अपन नोटबुक घया सर्वानी बर एकदा एकदा सर्वानी नोटबुक घया प्लीज क्या नोट करा कि ऑर्गेनिक से ट्वेंटी एम सी क्यूज है हाँ टू एम सी क्यूज फ्रॉम इलेवन लेवल सिलेज इलेवन चैप्टर्स आ रिमेनिंग एटीन एम सी क्यूज फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ फिजिकल से टोटल सिक्सटीन एम सी क्यूज क्या फोर्टीन फ्रॉम ट्वेल्व एंड टू फ्रॉम इलेवन आ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ते टोटल है एट फ्रॉम ट्वेल्व आ फोर फ्रॉम इलेवन तो लक्ष दया मे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभ्यास करता ना थोड़ा इन ऑर इलेवन का पे सिलबस पहा अपन मैं इलेवन से घेना है क्या ठीक है नर हा जो पार्ट है पहा जन्न केमिस्ट्री का पार्ट है दोन चैप्टर है सम बेसिक कन्सिड स्ट्रक्चर ऑफ एटम हाँ मैं अपने एक संगन कि तुम्ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट कराया गरज नहीं तो चैप्टर करू पा का कारण तैयारी क्वेश्चन एकदम बेसिक आता नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन आता तिथे नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सन्ट्रेशन मोलैरिटी अभी क्वेश्चन कि सिग्निफिकंट फिगर मैं संगेन तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम मे क्वांटम नंबर्स करा अपन बस क्वांटम नंबर्स बाकी का हीच करू ना का इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन तुम्हारा ड्रॉ करता ये क्वांटम नंबर्स ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम बस अन्दे आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन्स ये हैं इवन ये तुम्हारा फिजिक्स मे पे ठीक है तो कराएं कर एक लक्ष दिया इलेवन का सिलबस हा आता करूच ना का तो नंतर करा सुरुआती ट्वेल्थ चैप्टर कंप्लीट करा ऑल ट्वेल्थ चैप्टर मे ट्वेल्व केमिस्ट्री चैप्टर्स ट्वेल्थ स्टैंडर्ड चैप्टर्स एंडे स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंप्लीट करा ट्वेल्व ऑर्गेनिक फर्स्ट नंतर फिजिकल करा नर मैं का करा कि इनऑर्गेनिक करा इनऑर्गेनिक एप्लाइड और बायोकेमिस्ट्री ये मैं तुम्हारा सिलेक्टेड हंड्रेड एम सी क्यूज देना है सिलेक्टेड बस तवड़े करा अपन दिस इज मोर देन सफिशियंट कारण मैं महती है तो भरपूर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स पॉलिमर नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्सटी सिक्स टेरलिन डेक्रॉन नंतर अजू पैन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बराबर नायलॉन टू नायलॉन सिक्स ग्रीन केमिस्ट्री नैनो केमिस्ट्री भरपूर में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड पार्ट है यूज पार्ट है 
बरोबर तिथे तुम्हाला जास्त रिडिंग करायला लागेल पण काय रीड करायचं हे पण मी सांगेन तुम्हाला थ्रू एम सी क्यूज हो तर सीईटीची कधी होईल आता भरपूर बोललोय मी सीईटीच्या एक्झाम बद्दल ते डिपेंड आहे कोविड फोर्थ वेव बद्दल ठीक आहे मी आज थांबेन इथे नाही याच्यामध्ये आता हे जे सिरीज चालली त्याचे एमसीक्यूज देणार आहे मी तुम्हाला हो हो तुम्हाला त्याचे एमसीक्यूज इथेच मिळतील तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये चेक करा कालचा व्हिडिओ आहे कालच्या व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा त्याच्यामध्ये लिंक प्रोव्हाइड केल्या आहेत मी आणि आता हा जो व्हिडिओ आहे ह्या व्हिडिओमध्ये पण मी लिंक प्रोव्हाइड करून देईन प्लीज आपण थोड्या वेळाने ते चेक करा कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेन ठीक आहे चला थांबेन मी बोला काही डाऊट आहे का आपले अभ्यासाबद्दल काही डाऊट हा रिड्यूस येणार नाही गुड क्वेश्चन वामन गुड क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस हा ऍप्लिकेबल आहे एम एस टी सी टी ला हो ट्वेंटी फाय पर्सेंट ट्वेल्थ सिलेबस आणि ट्वेंटी फाय पर्सेंट इलेव्हन सिलेबस हा रिड्यूस सिलेबस ऍप्लिकेबल आहे आणि इलेव्हन चे ओनली नाईन चॅप्टर्स तुम्हाला करायचे मी त्याबद्दल एक वेगळा व्हिडिओ बनवेन की तुम्ही तो चेक करा इलेव्हन सिलेबसचा आणि तेवढेच चॅप्टर फॉलो करा प्लीज त्यापेक्षा वेगळी काही करायची गरज नाही आणि एक लक्ष द्या आता कमी टाइम स्पॅन मध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त अभ्यासावर कॉन्सन्ट्रेट करायचंय आणि जे करेक्ट क्वेश्चन आहे करेक्ट पॅटर्नचे क्वेश्चन आहे ते सॉल्व्ह करायचे तुम्हाला हो नाही ना रिड्यूस सिलेबस येणार नाही रिड्यूस सिलेबस येणार नाही बोला नीट केमिस्ट्रीचा ठीक आहे आपण असं करू एक थांबा एक आठवड्यानंतर चालू करू हो नीटचे लेक्चर्स तुम्हाला देईन मी नीट केमिस्ट्रीचे पी वाय क्यू सिरीज देईन तुम्ही पण एक लक्ष द्या नीटसाठी सी बी एस सी सिलॅब असे कोणता इलेव्हनचा पाहिजे ना तुम्हाला ट्वेल्थचा माहीत असेल तुम्हाला ट्वेल्थचा रिड्यूस सिलेबस माहीत आहे नसेन तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये चेक करा याच्यामध्ये प्लेलिस्टमध्ये चेक करा प्लेलिस्टमध्ये हॅलो प्लेलिस्टमध्ये चेक करा प्लेलिस्टमध्ये फोल्डर आपल्याला मिळतील त्याच्यात भरपूर मी तुम्हाला डिलेटेड सिलेबस पण दिला आहे त्या डिलेटेड क्वेश्चन्स पण आहे इलेव्हनचा पार्ट मी देईन तुम्हाला हो इलेव्हनचा पार्ट रिड्यूस सिलेबसचा देईन मी आपल्याला हो ठीक आहे बोला अजून काही डाऊट आपले नाही हा ते एक लक्ष द्या आपण काय करा आता कि तुम्हारा स्टडी प्लैन करता ना हाँ मी इधे संगेन अपने तुम्हें सिक्सटी डेज सिक्सटी डेज प्लैन बनवा सिक्सटी डेज ऐसी प्लैन आणि ह्या सिक्स्टी डेज मध्ये ओके दोज हॅव्हिंग द बोथ द ग्रुप बायो ऍज वेल ऍज मॅथमॅटिक्स हॅज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी ओके तर आपल्यासाठी ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी ही आहे की आपण दोन्ही पण एक्झाम देऊ शकता पीसीएम पण देऊ शकता पीसीबी देऊ शकता नीट एक्झाम देऊ शकता आणि जेईम एम पण देऊ शकता नीटसाठी बुक ओके नीटसाठी बेस्ट बुक ठीक आहे मी आल्यानंतर सांगेन मार्केटमध्ये चांगले बुक्स आले अवेलेबल झाले तर मी सांगेन पण नीटसाठी पी वाय क्यूज करा ना आपण नीटसाठी पी वाय क्यूज प्रिवियस इयर क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे तर सिक्स्टी डेजचा एम एस टी सी टीचा प्लॅन असा करा आपण एम एस टी सी ई टी टू तर पहिले फोर्टी फाय डेज आहे फोर्टी फायू डेज तुम्ही पी वाय क्यू सॉल्व करा आणि नंतर काय करा फिफ्टीन डेज 
मॉक टेस्ट दया प्लस हंड्रेड एम सी क्यूज हंड्रेड एम सी क्यूज पे सिलेक्टेड पर चैप्टर बस एवड कर विल गेट नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन 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 पर्सेंटाइल सुरुआती एक लक्ष तुम्हें आवड़ का बायोलॉजी आवड़ है का मैथमेटिक्स आवड़ है हेलो पंकज अपनी आवड़ का बायोलॉजी का मैथमेटिक्स मैं तुम्हारा इंजीनियरिंग आवड़ का मेडिकल फील्ड आवड़ इंजीनियरिंग बदल अपना जास्त आवड़ है का ओके मेडिकल बदल जास्त आवड़ है बायो मैं प्लीज अपन बायो सा पैलदा फोकस करा हो बायोलॉजी फोकस करा सुरुआती बायोलॉजी का चांगला अभ्यास करा और देन बायोलॉजी नर मैं मैथमेटिक्स का अभ्यास करा यस गुड बायोलॉजी का सुरुआती चांगला अभ्यास करा अपन कारण अपन ज्यादा अपने आवड़ी सब्जेक्ट मधे अपन अभ्यास के चांग पद्धतिन तुम्हारा चांगला चांगला स्कोर मिलू शके एक लक्ष दया कॉम्पिटिश जी कॉम्पिटेटिव एक्जाम हि कॉम्पिटेटिव एक्जामेसन ये जाते कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा तुम्हारा जास्त मार्क्स मिलना है यस तुम्हारा तुम करियर चूज करना एक बेटरमेंट एक बेटर पोजिशन ऐक्वर हो रहा है तो दिस इज ओके दिस इज द मोटो बिहाइंड द एनी कॉम्पिटेटिव एक्जामेसन तुम्हारी आवड़ जर का बायोलॉजी आन मेडिकल फील्ड आन तो बायोलॉजी सा तुम्हें जास्त वे दया पन एक लक्षा ठेवा जास्तीत जास्त मार्क्स मिलने का प्रयत्न करा मे जर का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मधे कम्पेर के तो मैक्जिम स्कोर तुम्हारा बायोलॉजी मधु भेटला पाजे बायोलॉजी ऐट द टॉप देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स यस इट्स ओके देन वी ओके तुम्हारा स्कोर पन वन फोर्टी वन फिफ्टी क्रॉस पाजे ठीक है तो मैं तुम्हारा आज संगे ना लक्ष दिया आता सर्वानी ठीक है हो बाकी आता बाकी क्वेश्चन तुम्हें प्लीज उद्या ओके उद्या सांगा माला आणि नोट करून ठेवा हो बाकी क्वेश्चन प्लीज उद्या सांगा माला का ही अल तो उद्या नोट करून ठेवा दया माला मी तुम्हारा आज हो आज मी तुम्हारा एक होमवर्क देना है हो जाए तो प्लीज मैं आज एक होमवर्क देना है अपने होमवर्क मधे का पहा तुम्हारा मी इथून मागे ओके दैट्स अ थ्री डेज बिफोर लेक्चर घल्क्यूल हालाइड्स है प्लीज चेक करा क्या अल्क्यूल हालाइड है अल्कोहोल है फिनॉल है आज मी इथर कंप्लीट के मुझे दोन चैप्टर से मी तुम्हें एम सी क्यूज घू चैप्टर तो प्लीज ते टू चैप्टर से तुम्हें एम सी क्यूज पुनः एकदा पहा नोट बनवा मीन वाइल मी इम्पॉर्टंट पार्ट पे संगित है कि फिनॉल मे आईपीएससी नेम्स तुम्हारा कराए तो टेबल तो टेक्स्ट मधे एक चेक करा देन तुम्हें टेक्स्ट थ्रू अभ्यास करा प्लीज पैलदा टेक्स्ट थ्रू अभ्यास करा आणि मेक अ नोट मेक अ नोट गुड आणि जे जेवड़ेपन एम सी क्यूज मैं सॉल्व करूँ दिल प्रीवियस ओके दैट्स अ प्रीवियस वीडियो मे प्लीज चेकआउट करा अल्किल हालाइड फिनॉल अल्कोहोल आज घेतलेला टुडे सेशन मधला इथर्स चेक करा आणि ते पुन्हा सॉल्व करा हो ते पुन्हा सॉल्व करा क्वेश्चन हा तुम्हारे आज दिवसा होमवर्क है मुझे आज मुझे उद्यापन अप टू नाइन थर्टी आणि उद्या उद्या अल्डेड केटोन आ कार्बोजिक एसिड है हा जो चैप्टर है अल्डेड केटोन्स कार्बोजिक एसिड तो हा चप्टर च टेक्स्ट रीडिंग करा और वाइल अटेन्डिंग द लेक्चर तुम्हें तुम्स टेक्स्ट पेन पेपर रेडी मुझे तुम्हाला एक नोट बनाता हो शके जे जे पॉइंट्स मी तुम्हाला इम्पॉर्टंट संगेन तो तुम्हें टेक्स्ट मधे करा टेक्स्ट मधे तुम्हें नोट करून ठेवा आणि नोटबुक मधे तुम्हें तो पार्ट इम्पॉर्टंट करून ठेवा पहा हा अपने पीवाई क्यू सीरीज मधे विद इन द वन मंथ यहाँ दैट्स वन मंथ मधे मी तुम्हारा केमिस्ट्री आउट ऑफ फिफ्टी मार्क्सपैकी 
तुमचे थर्टी मार्क्सचे एम सी क्यूज तुमचे कव्हरअप करणारे आउट ऑफ फिफ्टी थर्टी एम सी क्यूज कव्हरअप करणारे आपण ओके विद इन द वन मंथ आणि आफ्टर द वन मंथ वी स्टार्ट द पी वाय ओके दॅट्स अ टेस्ट सिरीज मी काही क्वेश्चन देईन तुम्हाला हंड्रेड हंड्रेड एम सी क्यूचे टेस्ट क्वेश्चन तर ते सॉल्व्ह करा त्याचं सोल्युशन पण देईन पर चॅप्टर आणि इट्स मोर दॅन सफिशियंट ओके ठीक आहे मी थांबेन आज इथे टुडे सेशन मध्ये ओके थँक्यू फॉर जॉईनिंग मी आणि एनी डाऊट असेल तर प्लीज नोट करा आणि टुडे सेशन स्टार्ट ऍट नाईन थर्टी पी एम शार्प अँड चॅप्टर नेम इज अल्डॅट्स अँड केटोन्स प्लीज नोट दॅट ओके थँक्यू